আচ্ছা সবাই আসতে থাকুক আমরা হচ্ছে আমাদের মধ্যে পরিচিতিটা শুরু করে দিই আচ্ছা আমি স্ক্রিন তো দেখতে পাচ্ছেন তাই না জি দেখা যাচ্ছে ভাইয়া দি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনার তাহলে একটু আপনার ডিভাইস এর ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে নিন যাতে হচ্ছে শুনতে পারেন আর কি আচ্ছা তো প্রথমত হচ্ছে আমার পরিচয় কে দেই তারপর আপনাদের সকলের পরিচয় আমি আস্তে আস্তে নিতেছি তো প্রথমত হচ্ছে আমার নাম শেখ রবিউল ইসলাম আর এটা তো সবাই জানেন কারণ আমাদের ফেসবুক গ্রুপ বা আমাদের ইউটিউবে ভিডিও দেখেন মেবি এরাই আমার এখানে জয়েন করছেন আমি এটা ভাবে আসলে ফেসবুক বা ইউটিউব বা গুগল কোথাও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি না তো আমাদের কোন একটা প্ল্যাটফর্মে আপনি আমাকে দীর্ঘদিন যাব দেখেন এবং আপনাকে ভালো লাগে বা যার কারণে হচ্ছে এখানে জয়েন করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার নাম তো জানেনি সবাই অলরেডি যে আমি শেখ রবিউল ইসলাম এবং আমি হচ্ছে এসিও এবং গুগল অ্যাডসের উপর ট্রেনিং দেই এবং এটা নিয়ে কাজ করি এবং মাইন্ডসেট আইটি ইনস্টিটিউটের ফাউন্ডার বা সিও বলতে পারেন আর আমাদের টুকটাক একটা টিমে কাজ করতেছে কিছুদিন যাবৎ আলহামদুলিল্লাহ ওরা ভালো করতেছে এটাই হচ্ছে মোটামুটি আমার পরিচিত আর তেমন কোনো পরিচিতি এখনো হয় নাই আপনারা যে দোয়ায় ভবিষ্যতে হয়তো আরো বড় কোনো পরিচিতি হইতেই পারে তো আপাতত এতটুকুই যে আমি শেখ রফিল ইসলাম মাইন্ডসেট আইটি ইনস্টিটিউটের ফাউন্ডার অ্যান্ড সিও এবং এসি অ্যান্ড গুগল অ্যাপস নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছি কাজ করছে এই তো তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের যদি পরিচয় নেই আমি যে আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করছেন কে কি করতেছেন আসলে গোপে নাম কি লেখা আছে ঝরে না গোপে আপনি যদি আপনার পরিচয়টা দিতেন আচ্ছা হিমেল ভাই চলে আসছে আচ্ছা হিমেল ভাই আপনি কোথা থেকে জয়েন করছেন এবং কি করেন যদি আমাকে একটু ছোট ভাবে ডিসক্রাইব করতেন আপনি গড়তে চাই তো আসলে আমি ফাইবারে অনেকদিন ধরে গিক টিক দিয়ে রাখছি টুকটাক কাজও করছি বাট এগুলো অলওয়েজ র্যাঙ্কে থাকে না যার জন্য আসলে আর পরে আমি আসলে ক্লায়েন্ট হান্টিং নিয়ে ইউটিউবে একটু সার্চ করছিলাম তখন আসলে রবিউল ভাইয়াকে পাই আপনাকে পাই আর কি আপনার ভিডিও গুলা যেভাবে দেয়া আসলে ভাই অনেস্টলি বলতে গেলে আমি আসলে বাংলাদেশে এরকম এত ডিটেলস কেউ দেখায় বলে আমি দেখি নাই তো পরে হচ্ছে আমি হচ্ছে পরে ভাবতেছিলাম কেমনে কন্ট্যাক্ট করা যায় ভাইয়ার সাথে পরে আপনি দেখলাম আপনার একটা ভিডিওর কি ডেসক্রিপশনে দেয়া ছিল তারপর আপনি কয়েকটা ইয়েতে আপনি ফেসবুকেরও ইয়ে বলছেন বা কিভাবে আপনাকে রিচ করা যায় আর কি তো তখন সেটা থেকে আপনাকে আমি ফেসবুকে রিচ করি রিচ করে আর কি আপনার সাথে যোগাযোগ করা তারপরে এই কোর্সে ভর্তি হওয়া কারণ আমার যদি এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান তাইলে আমি বলবো আমার গুগল অ্যাপস নিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে মানে টুকটাক আর কি কাজ করছি খুব একটা না আমি 
ইমেল মাহমুদ ভাই আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা উনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলেন আপনি তো মাইকে ফোন করছি আমি পিসি তে শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ ভাই আপনি হচ্ছে কোথা থেকে জয়েন করছেন এবং পার্সোনালি কি করেন আমি হচ্ছে কুষ্টিয়া থেকে আসি আচ্ছা কি করেন পার্সোনালি আমি হচ্ছে যে স্টুডেন্ট এই কাজ শিখছি মোটামুটি কিন্তু বাইরে পাচ্ছি না কোন ফিল্ডে কাজ শিখেছেন আমি ফেসবুক মার্কেটিং ফেসবুকে যে অ্যাডস ক্যাম্পেইন গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইউটিউব মার্কেটিং ইউটিউব এসইও ওয়েট আর বলতে হবে না অত ডেসক্রাইব করার সুযোগ নাই আচ্ছা তারপর আছে এমডি বিনিয়ামিন আপনি যদি ভাই একটু বলেন কোথা থেকে জয়েন করছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই हिसाब <laughs> हासान <laughs> ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি মেইনলি সিএসইউ নিয়ে কাজ করি আর আমার মেইন বাস হচ্ছে গাজীপুর কিন্তু জয়েন করেছি রাজশাহী থেকে পড়াশোনার পর বাসে রাজশাহীতে থাকা হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমরা আরো পরিচিত হব আস্তে আস্তে ক্লাসে চলাকালীন তারপর হচ্ছে মোহাম্মদ মি কি লেখা আছে ফুল তো দেখা যাচ্ছে না আর মোহাম্মদ মিন দদল কি সম্ভবত কিছু একটা হ্যাঁ জি ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি ঢাকা থেকে বলছি আর কি चेस्टा <laughs> 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 আচ্ছা মাশাআল্লাহ তার মানে অনেকে আমাদেরকে রিকমেন্ড করতেছেন না মানে অনেকেই তো একজনের রিকমেন্ডেশনে আসছেন জি আচ্ছা মাশাআল্লাহ ভালো লাগলো শুনে তারপর হচ্ছে অপু ভাই আপনি যদি একটু বলতেন যে আপনি আসলে কোথা থেকে জয়েন করেন পার্সোনালি কি করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমি ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে জয়েন করেছি আমি প্রফেশন হচ্ছে আমার আমি একটা আইটি কোম্পানিতে আছি নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আই আইটি কোম্পানিতে আছেন না হাইড্রোলিক কোম্পানিতে फेसबुक অনেক কিছু আদার্স এই ধরনের আনিথিক্যাল কিছু পারেন নাও ভাই আনিথিক্যাল বিষয় ছাড়া যদি কোনো ইথিক্যাল বিষয় থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আচ্ছা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আর হিরণ ভাই ভাই যে আমাদের কিন্তু ইথিক্যাল হ্যাকার ভাই একজন পাওয়া গেছে একটু কানেক্টেড থাকেন ভাইয়ের সাথে শুনতে আছেন হ্যাঁ ভাই শুনতেছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সাকিব খান প্রান্ত আপনি যদি ভাই একটু বলতেন আপনার পরিচয় কোথা থেকে জয়েন করেন এবং जी अस्सलाम वालेकुम भैया आमी ओके ढाका से के जॉइन होते के के और ओके এখন পড়াশোনা প্রায় শেষ এখনো কিছু বাকি আছে ফাইনাল ইয়ার কি আর ওকে আপনার কাজ জি জি আর ওকে আপনার কাজ কি কিছু হচ্ছে আপনার ওই যে অ্যাডস নিয়ে আর ওকে ওয়েব অ্যানালাইটিক্স করতে মাশাআল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে তামিম ইসলাম ভাই আপনি যদি বলতেন আপনার সাথে মনে ফেসবুকে কথা হইছিল কি আমার মেসেঞ্জারে জি ভাই মেসেঞ্জারে কথা হইছিল মাশাআল্লাহ বলেন ভাই কোথা থেকে জয়েন করছেন এবং প্রফেশনালি বা পার্সোনালি কি করছেন 
ভাই আমি হলো ফরিদপুর থেকে জয়েন করছি আর কি বলেন এটা আমার এলাকা চিনেন আমাকে আপনার ভাষা কই আমার ভাষা তো কানাইপুরে ভাই তাহলে তো দেখা হবে একদিন সমস্যা বেশি দূর না আচ্ছা বলেন কি করেন আমি এমনি স্টুডেন্ট পাশাপাশি হলো একটা কোম্পানিতে ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে আছি মানে কোম্পানিতে অলরেডি মার্কেটার হিসেবে আছেন স্যালারি কেমন পাচ্ছেন ভাই ফরিদপুরে স্যালারি বেশি দেয় না 10000 টাকা আপনি কি কোন ফরিদপুর আসলে কোন এরকম আইটি ইসে আছেন আমি তো জানি না নাম কি আপনার কোম্পানি ফরিদপুর আইটি না এটা একটা কোম্পানি সেটা কোম্পানির নাম হলো স্মার্ট ভিউ তাদের অনেকগুলা শোরুম আছে পাশাপাশি ওনাদের স্মার্ট ভিউ তো কম্পিউটার সেল করে হ্যাঁ হ্যাঁ স্মার্ট ভিউ ভাই আমার কম্পিউটার আমি এখন যেটা চালাইতেছি এটা আমি স্মার্ট ভিউ দিয়ে কিনছি বুঝছেন ভাই আমি ওই জায়গায় ওই যে ই আছে কিন্তু সার্ভিস সেন্টার ওই জায়গায় এক বছর চাকরি করছি मैं <laughs> मानते <laughs> মাশাআল্লাহ কোন কি আপনারে তো আমরা শেখাবো এটা তো আসলে অযোগ্যতা হয়ে যাবে না না আসলে আসলে হলো যে মানে সবাই তো সবকিছু পারে না তো আমি যেটা পারি এটা আপনারা অনেকে পারেন আর আপনারা যেটা পারেন আমি এখানে একেবারে মানে দুধের শিশু তো এইজন্য আমি এটা শিখতে আসছি মাশাআল্লাহ যাক আজকে অনেক ভালো একজন মানুষ হয়ে গেছে যে আপনি মাওলানাদের ট্রেনিং দেন তার মানে মাওলানাদের উস্তাদ আচ্ছা যাই হোক ভাই ভালো লাগলো মাশাআল্লাহ আচ্ছা মাঝে মাঝে কিছু ফটো আর জন্য ই করব বুঝছেন ভাই जयनलि <laughs> सुनते बात से न वे प्राइम सॉल्यूशन जी अस्सलाम वालेकुम भाई आमी अलीला बोलते से मैं फिल्म के बोलते से आमी बायोमेडिकल एक कंपनी तैयार से और वाट पेस नहीं है टुक टक कास करी फाइबर किस कास कर सी ए आ मार्केट पे लेसे बाहर एक टुक टक कास कर सी लम अलग बात ला ये यो भी गता से तो टुक अच्छा � আমি তাকে প্রসেসলাম যে কলকাতা থেকে যে ভাই জয়েন করছে বাকি আছেন জয়েন না এখনো কোনো সম্বন্ধে জয়েন করে নাই কলকাতা থেকে কয়েকজন আছেন ভাই কই গেল গ্রুপে কেউ তার মেসেজও দেয় নাই আচ্ছা আসেন না সম্ভবত ভাই আমাকে বলছিল যে ভাই আপনার ক্লাসটা 8:00 টায় না 8:30 টায় উনি হয়তো মানে টাইম টাইম মিলাইতে পারতেছেন না মানে আমি ভারতের সাথে তো আমার মনে হয় এখন আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা ডিফারেন্স আমাদের এখানে 8:00 বাজলো ওদের এখানে যখন 8:30 টা বাজবে তখন 8:00 বাজবে আহ এটা এই কারণে হয়তো উনি মিলাইতে পারতেছ না টাইমটা যখন আসতে পারে না তাহলে আমরা জানতে পারতাম যে উনাকে বলো ছিল 7:30 টায় উনি জয়েন থাকলে তো মেসেজ চলে যাওয়ার কথা হ্যাঁ মেসেজ তো অলরেডি গেছে যে ক্লাস লিংক দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তো গেছে সবার কাছে আচ্ছা 마শাআল্লাহ আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো তো আমরা হচ্ছে নেক্সট ওয়ান মান্থ আপনাদের সাথে চলবো এবং আপনাদের যে ড্রিম এটা পূরণ করার জন্য আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা করার চেষ্টা করব আমার যতটুকু এক্সপার্টিজ আছে আপনারা অনেক এখানে ম্যাচিওর পারসন আছেন অনেকে আমার সে সিনিয়র সব দিক থেকে আছেন কিছু হয়তো জুনিয়র তো আমরা আমি আসলে যখনই কারো সাথে আচ্ছা এই যে সুমন ভাই চলে আসছে সুমন ভাই আপনি কোথা থেকে জয়েন করছেন এবং পার্সোনালি কি করেন যদি আমাদেরকে একটু ডেসক্রাইব করতেন সুমন ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন मन 
আপনি <laughs> আচ্ছা আমরা বেশি কথা না বলে আমরা আলোচনা শুরু করব তবে আমার যে একটা ন্যাচার আছে সেটা হচ্ছে কি যে আমার যার স্টুডেন্ট থাকে আমি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের সাথে অনেক বেশি হচ্ছে ফ্রেন্ডলি থাকি কারণ ফ্রেন্ডলি থাকার একটা রিজন যে আপনি যাতে আমার কাছে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারেন যাতে অনেক বেশি অ্যাটিটিউড নিয়ে যদি থাকে অনেক মেন্টররা যে মানে বেশি হচ্ছে আপনি রিস্ক করতে পারবেন না তাহলে হচ্ছে হয়তো হচ্ছে আপনি অনেক বিষয় প্রশ্ন করতে পারবেন না নিজের মধ্যে হিমামানতা করতে হবে বা এমন কোন সিস্টেম এখানে ডেভেলপ হবে না বা কেউ এরকম কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না যে একটা একদম সিম্পল বিষয় আপনি বুঝতেছেন না কিন্তু একটা সিম্পল বিষয় আপনি যদি এরকম মনে করেন যে এই প্রশ্নটা যদি আমি এখানে করি বাকিরা কি মনে করবে এই প্রশ্ন এই ধরনের কনসেপ্ট কখনো আনবেন না কারণ আপনি এখানে টাকা দিয়ে শিখতে আসছেন কাউকে আমি ফ্রিতে অ্যাডমিট করি নাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো ধরনের একদম ছোট ছোট থেকে একদম মাইনাস পয়েন্টে যত প্রশ্ন আছে করবেন এবং বিগেস্ট লেভেলে যত প্রশ্ন আছে অনায়াসে করবেন এবং একদম ফ্রিলি করবেন কোন ধরনের এখানে আপনার কোনো হেজিটেশন নাই একদম করবেন এবং আরেকটা প্রশ্ন আমি যেটা করি যে আপনাদের প্রত্যেকটা ব্যাচে আমি যেটা বলি যে আপনার হচ্ছে খেয়াল করবেন যে স্কুলের মধ্যে যে স্টুডেন্টরা স্যারের সাথে বেশি কথা বলে ইন্ট্রোডাকশন করে ইন্ট্রোডাকশন করে যারা তাদের হচ্ছে দেখবেন যে রেজাল্ট অনেক ভালো হয় এবং তারা আদই আসলেই ভালো ছাত্র এবং যারা মনে করেন যে স্যারের সাথে কথা বলতে ভয় পায় এবং মানে একদম ক্লাসের পিছনের ব্যাঞ্চে যে বসে থাকে তারা হচ্ছে আপনার হচ্ছে একদম কিছু করতে পারবে না মানে ওরা ওই সময় সব সময় চেষ্টাই করে সারে যেন সারের আকর্ষণ যেন তার প্রতি না পড়ে এবং সে যেন সারে যেন কিছু প্রশ্ন তাতে না করে তো সেক্ষেত্রে সব সময় বলবে যে আমি এটা বোঝানোর পর যদি বলি যে এটা বুঝছো তো সবাই বলে বুঝছে সে আদৌ কিছুই বোঝা নেই তারপরে বুঝছে তো এইটা করলে হচ্ছে আপনারই লস হবে আমার কোনো কিছু হবে না আমি বলবো যে সবাই হচ্ছে ফ্রিলি প্রশ্ন করবেন যে কোনো বিষয় না বুঝলে পারে বুঝাইতে পারছি জি ভাই জি জি ভাই আচ্ছা চলে আসে তার আগে আমি দুইটা পয়েন্ট কথা বলতে চাই প্রত্যেকটা বাংলাদেশে যতগুলো আইটি ইনস্টিটিউট আছে এখানে যে কোর্স মডিউলটা আছে এই কোর্স মডিউলের মধ্যে আপনার স্কিলের উপরে যতটা ফোকাস করা হয় অতটা ফোকাস করা হয় না হচ্ছে আপনার আপনার স্কিলের উপর ফোকাস করা হয় দেখবেন তিরিশটা যদি ক্লাস থাকে কোন কোর্স মডিউলে কোন একটা কোর্স হতে পারে যে কোনো কোর্স তো এই কোর্সে যদি তিরিশটা ক্লাস থাকে এর মধ্যে উনত্রিশটা ক্লাস পাবেন স্কিলের উপরে একটা ক্লাস পাবেন ফাইবারের উপরে বা দুইটা ক্লাস পাবেন ফাইবার আপওয়ার্কের উপরে এবং আউট অফ মার্কেট প্লেস এর উপরে আপনি না বললেই না এরকম ক্লাস পাবেন তো আপনার এই ফ্রিলান্সিং এ ফেলর হওয়ার বড় একটা রিজন হচ্ছে যে আমাদের এই কোর্স কারিকুলামের মধ্যে এই প্রবলেমটা যে আমরা যতটা হচ্ছে স্কিলের উপর ফোকাস করি ততটা আমরা আমাদের যে আর্নিং বা প্রোটিন যে ক্লায়েন্ট অ্যাকোয়ার করার ক্ষেত্রে ওই লেভেলে ফোকাস আমাদের থাকে না বা আমাদের কোর্স গুলো তো ওই লেভেলে স্টুডেন্ট কে হচ্ছে ক্লায়েন্ট অ্যাকোয়ারের উপরে মার্কেট প্লেস উইদাউট মার্কেট প্লেস এর উপরে ওইভাবে প্রপার গাইডলাইন দেওয়া হয় না 
এবং ওইটার উপরে একদম ডিটেইলস ইনফরমেশন ইন ডিটেইলস না থাকার কারণে ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে এই আপনার অল্প ইনফরমেশন নিয়ে আগাতে পারে না যেহেতু কম্পিটিশন করতে হয় অনেক পুরাতন ফ্রিল্যান্সারদের সাথে তো সে আগাতে পারে না এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সারের ফেলর হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে অলসতা কারণ কি দেখেন আপনাকে একটা ইনস্টিটিউট থেকে যখন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে অবশ্যই আপনাকে মার্কেট প্লেস উইদাউট মার্কেট প্লেস সম্পর্কে বিন্দু মাত্র ধারণা হলো দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেখবেন আমি কোর্স করিয়ে দেখেছি এবং আদার্স মেন্টরদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে যতটুকু বুঝেছি যে স্টুডেন্টরা যদি একশো স্টুডেন্ট কোন ব্যাচে জয়েন করে তাহলে ওইখানে দুই বা তিন চার ক্লাসের পর ওখান থেকে ষাট জন চঞ্চা চল্লিশ জনের নেমে আসে রেগুলার ক্লাস করে বাকি ষাট জনকে আপনি পাবেন না যদি টাকাতে জয়েন করছে তারপরে হচ্ছে এদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিলে আপনার এই একশো জনের মধ্যে থেকে ষাট জন পঞ্চাশ জন চল্লিশ জন ক্লাস করলে এর মধ্যে বিশ জন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট দেয় বাদ বাকি কেউ অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চায় না যতই আপনি প্রেসারাইজ করেন তৃতীয়ত যে কাজটা হয় আপনাকে যখন হচ্ছে ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করতে বলা হয় আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট করতে বলা হয় তখন দেখবেন যে ওখান থেকে দশ জন মানুষের বেশি ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করবে না ওই যে প্রত্যেকটার এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হয় আপনার হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে ওখানে রাত জাগতে হবে এবং রাত না জাগার কারণে কিন্তু হচ্ছে আপনি কাজ পাবেন না এবং এইটার কারণে হচ্ছে তারা হচ্ছে কাজটা করতে পারে না তো এই যে প্রবলেম গুলো তারা হচ্ছে কি করতে পারছে না আচ্ছা অলসতার কারণে হচ্ছে কাজ করতে পারছে না তো এই অলসতাটা হচ্ছে আপনার ফেল হওয়ার জন্য একটা বড় কারণ এবং আউট অফ মার্কেট প্লেস আপনি ইউটিউবে হাজার হাজার ভিডিও দেখবেন বা এই কোর্স করার পরেও হয়তো আপনি কি করবেন যে আমি যে পদ্ধতি গুলো দেখাবো দুই চার পাঁচ দিন ব্যবহার করার পর কোনো আউটপুট না হলে আপনি বাদে দিবেন দ্যাটস মিন আপনি কিন্তু আবারও ফেল হওয়ার তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি দুইটা প্রবলেমের কারণে সাকসেস হতে পারছিলেন একটা হচ্ছে প্রপার ইনফরমেশন পান নাই প্রপার গাইডলাইনস পান নাই আর একটা হচ্ছে আপনি অলসতা বসতে করেন নাই তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমি আপনাকে প্রপার গাইডলাইন্স দিচ্ছি এখন আপনি আমি তো আপনার যে লিমিটেশনটা ছিল যে আপনি প্রপার গাইডলাইন্স পান নাই সঠিক ইনফরমেশন স্ট্র্যাটেজি পান নাই যার কারণে আপনি করতে পারছিলেন না এটা আমি আপনার কাছ থেকে মানে আমি আপনাকে প্রমিস করতেছি যে এই গ্যাপটা আমি পূরণ করে দিব এখন আপনাকে আমাকে প্রমিস করতে হবে যে এটা যে ভাই আমার মধ্যে যত লেজিনেস আছে আমি এটাকে দূর করে আমি অলসতা গুলোকে বাদ দিয়ে আমি হার্ড ওয়ার্ক করার জন্য প্রিপেয়ার কারণ ভাই বর্তমান যুগে মানে গেলে কি অনেকে এখানে অনেকে প্রতারিত হয়েছে অনেক জায়গা থেকে তো সেক্ষেত্রে মনে করেন যে আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আমি আমি যেটা মনে করি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখা মানে আপনার কাছে আমার আশা তো এই বিশ্বাসটা যাতে আপনি মানে আমরা পাই আমি পাই বা সবাই যাতে পাই মানে যে কোনো ধরনের সাপোর্ট বা যে কোনো ধরনের মানে আমরা কোনো জড়তা না রাখি আমরা যদি কথা বলি তাহলে মনে করেন সবচেয়ে বেটার হয় আপনি যেটা বললেন না যে মানে তিরিশটার মধ্যে উনত্রিশটাই শুধু স্কিল এর উপর হয়েছে আর একটা শুধুমাত্র হয়ে ফাইবার আপার কথা বা মার্কেট প্লেস এর আউট অফ মার্কেট প্লেস এর বাইরে তো আপনার কাছ থেকে যদি ওইটা আমরা পাই ইনশাল্লাহ মানে যেটা আমাদের ল্যাগিং ছিল আমার মনে হয় যে আমরা এখানে সবাই ডেডিকেটেড আছি আমরা ইনশাল্লাহ সামনে ভালোভাবে আগে পারবো ইনশাআল্লাহ 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 আমি এতটুকুই চাচ্ছি দেখেন আপনারা সাকসেস হলে আমারই ভালো লাগে আমারই প্রতিষ্ঠানের সুনাম হবে আপনারা দোয়া করবেন আপনার মাধ্যমে আরো দুটি ক্লায়েন্ট আসবে মানে স্টুডেন্ট আসবে এটা আমারই জন্য বেনিফিট তো আমি কোনো কিছু লুকায় রেখে আমার তো কোনো লাভ নেই আমার রিজিক আপনি নিয়ে যাবেন না আপনাকে শেখাইতে পারলে আপনার রিজিক আপনি কামাই করে খাবেন এক্ষেত্রে আমাকে আরো আপনি ক্রেডিট দিবেন যে রবিল ভাইয়ের মাধ্যমে আমার লাইফটা চেঞ্জ হয়েছে টাকা কিন্তু আমরা ধরেন ভাই আপনার কাছে কোন একটা জিনিস আমরা কিন্তু মানে এখানে বুঝি না দেখি আপনার কাছে আসছি তো আপনি যদি ওই জিনিসটা ল্যাকিংস না রাখেন যে এটা থেকে এভাবে করলে এভাবে এভাবে না বলে জিজ্ঞেস প্রশ্ন করলে মেন্টর রাই যে আপনি এই কাজটা এখান থেকে ওইখানে দেখেন ওইখান থেকে ওইখানে দেখেন 
परफेक्ट <laughs> की পারফেক্ট নিশ বলতে বোঝায় এরকম আমি একটা যদি একটা লাইফটাইম एग्जांपल দেই তাহলে আপনার বুঝতে জিনিসটা সহজ হবে যেমন ধরেন আপনি ধরেন একটা জনসমাবেশে গেছেন কোন একটা ঢাকার জনসমাবেশ এবং ওইখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মানুষজন মানে সমাবেশে যাচ্ছে জমায়েত হইছে এবং আপনি ওখানে যায়া আপনি ডাক দিলেন যে এই হিরণ ভাই ভাই তো আপনার কি মনে হয় এখানে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশের মধ্যে কি হিরণ ভাই নামে অনেক মানুষ থাকবে না জি ভাই থাকবে অনেক মানুষ থাকবে কিন্তু আপনি তো এইভাবে কোল্ড ভাবে জিজ্ঞেস করলেন এখানে যে হিরণময় ভাই তো অনেকেই থাকবে তো এটা আসলে আপনি কিন্তু নিস হলো না টার্গেট অডিয়েন্স হলো না আচ্ছা তাহলে আপনি কি করতে পারেন তাহলে আপনি যদি এরকম বলেন যে বরিশালের হিরণময় ভাই একটু কি ন্যারো ডাউন হইছে না জি একটু ন্যারো ডাউন হইছে তারপরে কিন্তু অনেক মানুষ আছে তারপরে কিন্তু বরিশালের অনেক হিরণময় থাকতে পারে আচ্ছা তারপরে যদি বলেন বরিশালের স্পেসিফিক একটা সিটিতে যদি আপনি মানে স্পেসিফিক একটা মানে থানা বরিশালে যেটা আছে ওইটা যদি মেনশন করেন যে অমুক থানার माल्टिपल आ चान এটা ডিফাইন করতে হবে আপনারা হয়তো মানে যখন মার্কেট প্লেসের বারে কাজ করতে যাবেন দুইটা জিনিসের উপরে একদম প্রপার ক্লিয়ার কাট কনসেপ্ট থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে আমি কি সার্ভিস দিব আর এই সার্ভিস কার দরকার এইটা হচ্ছে আপনাকে আগে ডিফাইন করতে হবে যে আমি কি সার্ভিস দিব এবং এই সার্ভিস কার দরকার তো প্রথমত আপনি কি সার্ভিস দিবেন এইটা যখন আপনার কাছে ক্লিয়ার থাকবে না অটোমেটিক আপনার এই সার্ভিস কার দরকার অটোমেটিক বুঝে যাবেন তো আপনারা হয়তো কেউ গ্রাফিক ডিজাইনে কোর্স করছেন কেউ ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কেউ ভিডিও এডিটিং কেউ ডিজিটাল মার্কেটিং কিন্তু এই একটা কোর্সের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে কোনো কোর্সই একটা কোর্স করানো হয় না এর মধ্যে একটা বান্ডেল অফ কোর্স অফার করে মানে আপনাকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর নামে ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিংকডইন পিন্টারেস টামলার রেডিট পোরা গুগল অ্যাডস লিড জেনারেশন ভিডিও এডিটিং एवरीथिंग শেখাইছে তো এজ এ বান্ডেল অফ কোর্স তো এই বান্ডেল অফ কোর্সের মধ্যে থেকে আপনি সবকিছু নিয়ে কাজ করতে গেলে কিন্তু হবে না ওই যে ওই রকমের হয়ে যাবে এক কোটি মানুষের মধ্যে আন্দাজে ঢিল মারার মতো আপনি এটা নিয়ে আগাইতে পারবেন না আপনার প্রপার শ্রম এবং পরিশ্রম যে এটা আপনি এক জায়গায় এফোর্টে দিতে পারবেন না তো এটা আপনি কোনো बेनिफिट আনতে পারবেন না তো আপনাকে কি করতে হবে আপনার জানা স্কিলের মধ্যে থেকে 10টা স্কিল আপনি জানেন ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম এরকম এর মধ্যে থেকে বেস্ট একটা কি চুজ করতে হবে আমার এখানে কোর্সে যারা এখানে জয়েন করছেন আপনাদের কাছে আমি যেই রিকোয়েস্ট রাখব যে একটা চুজ করবেন আপনার মাল্টিপল চুজ করার কোনো কারণ নাই ওয়ান নিশ ওয়ান সার্ভিস হবে তো আপনাকে কি করতে হবে একটা নিশ নেবেন এক একটা বলতে শুধুমাত্র আপনি ফেসবুকে অ্যাপস ক্যাম্পেইনের উপর ক্লায়েন্ট খুঁজতে শুরু করবেন দ্যাটস হোয়াই আর কিছু না আপনার যত কিছু জানা থাক তবে এটা কি হয় নিবেন যে ভাই আমি তো অনেক স্কিল শিখছি সব স্কুলে কিন্তু একজন মানুষ পারফেক্ট হয় না একজন মানুষ হিউম্যান বডি আপনার বা ব্রেন এটা আসলে মাল্টিটাস্কিং করতে পারে না তো আপনি একসাথে দুইটা কাজে এক্সপার্ট হবেন না এটা আসলে আপনার ভুল কনসেপ্ট হয়তো আপনি অনেক বেশি জানতে পারেন তবে মাস্টার হতে পারবেন না সব বিষয়ের উপরে তো আপনি একটা জিনিস এর উপরে পারফেক্ট হইছেন আপনি নিজেকে কি অ্যানালাইসিস করেন অডিট করেন দেখেন যে আপনার জানা স্কিলের মধ্যে কোন স্কিলটা আপনি বেস্ট পারেন ওই বেস্ট যেই স্কিলতে পারেন ওই স্কিলটাকে আপনি ন্যারো ডাউন করে ফেলেন যে ওই স্কিলতে শুধু আপনি সার্ভ করবেন আপনার প্রসপেক্ট বা ক্লায়েন্টদেরকে তো এইটা যখন হয়ে যাবে ধরেন আপনি ফেসবুকের অ্যাডস এর জন্য আপনি ডিসাইড করলেন যে এই সার্ভিসটা দিবেন এটা আপনার নিজ সার্ভিস এটা হবে হচ্ছে আপনার নিজ সার্ভিস এখন নিজ সার্ভিস যখন আপনি দিয়ে দিলেন একদম ডিফাইন করে এখন এই সার্ভিসটা কাদের দরকার আপনার ফেসবুক অ্যাড এর সার্ভিস দরকার কাদের দরকার হচ্ছে ই-কমার্স বিজনেস বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন বর্তমানে ই-কমার্স এর একটা ডেভেলপমেন্ট চলতেছে একটা রেভলিউশন চলতেছে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আপনার ই-কমার্স বিজনেসের হচ্ছে কি দরকার আপনার হচ্ছে এই সার্ভিসটা দরকার 
তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার টার্গেট অডিয়েন্স হবে ই কমার্স বিজনেস ওনারটা এখন ই কমার্সের মধ্যে তো হাজারো ক্যাটাগরি আছে এই হাজারো ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি যদি এইভাবে ওই যে এক কোটি মানুষের মধ্যে যদি চিন্তা করেন যে আপনি ই কমার্স বিজনেসদেরকে সার্ভিস দিবেন তো আপনি তো পাগল হয়ে যাবেন আন্দাজে খুঁজে থাকবেন মানে কি স্কিন কেয়ার নিয়ে শুরু করবেন আপনি ধরেন জুয়েলারি নিয়ে শুরু করবেন যা মনে চায় আপনি হচ্ছে फाउंडारे सठीक फलाफल पाने फाइनल द्विगुण तो क्षेत्रेंटेंटिकीश नहीं उटफोलिओ हुक मैंने 
ফাইভ স্টার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাই দেব আমি কিছু স্যাম্পল আপনাদেরকে প্রোভাইড করব ওখান থেকে আইডিয়া নিতে পারেন বাংলাদেশ থেকে আপনি ডোমেন হোস্টিং কিনতে পারেন আপনি যে কোনো সাইট থেকে যেমন ইন্টেল ওয়েব হোস্ট থেকে আমি ওদের স্পন্সর নেই নেই কিন্তু ওই ইন্টেল ওয়েব হোস্টিং আমি অনেকগুলো ব্যবহার করি তো ইন্টেল ওয়েব হোস্টে আপনি বারোশো টাকা একটা ডোমেন হোস্টিং এক বছরের জন্য পাবেন আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপারকে হায়ার করেন বা আপনাদের এই ব্যাজি ওয়েব ডেভেলপার আছে তার সাথে বলেন যে ভাই ওয়ান পেজের একটা আমাকে একটা ই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাই দেন আমি আপনাকে এত পেমেন্ট দিচ্ছি যেহেতু আমরা একই জায়গায় আছি আমরা একটা কলিক মতো তো সেক্ষেত্রে আপনারা একসাথে এখানে এটা কোলাবরেট করে নিতে পারেন এটা অবশ্যই লাগবে একদম ম্যান্ডেটরি এটা ছাড়া আপনি কাজ করবেন কাজ পাবেন না আমাকে কোনো ধরনের ক্লেম বা ব্লেম করতে পারবেন না তো আমি ফার্স্ট অফ অল বলে দিই একটা क्वेश्चन করব হ্যাঁ বলে ফেলেন হ্যাঁ ওই যে আপনার পোর্টফোলিও এক্সট্রা নিয়ে আমি হচ্ছে আপনার একটা ডোমেন কিনছিলাম ওইটা হচ্ছে পোস্টিং এর সাথে অ্যাড করা আছে আর এটা হচ্ছে আপনার ডট ডট কম যে আপনার ইয়েটা ডোমেনটা ওটা পাইনি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু রিসার্চ করছিলাম তো ওখানে লেখা ছিল যে আপনার ডট কম যদি अवेलेबल না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ডট মি এখন আবার কিছু ডট প্রপোজ মানে ইয়া ভালো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার ডট মিটার কি তো আমি হচ্ছে ডট মিটার নিছিলাম আর হচ্ছে আপনার সার্ভিস যেটা যেগুলো ছিল আমি হচ্ছে ফেসবুক এর গুগল এর ওয়েব অ্যানালিটিক্স তো এই জিনিসগুলোকে ফোকাস করে তো এসেটটাকে মানে মোটামুটি করতে এখনো ফুলফিল করি না আর কি পুরোটা আর সমস্যা নেই এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম না আচ্ছা তারপরে যে জিনিসটা আপনাদেরকে লাগবে সেটা হচ্ছে বিল্ডিং টেস্টিমোনিয়াল এন্ড কেস স্টাডি দেখেন ভাই উইদাউট কেস স্টাডি উইদাউট টেস্টিমোনিয়াল কাজ পাবেন না কারণ আপনি থাকেন বাংলাদেশে আর আপনার বাইরে থাকি ইউএসএ আপনাকে কিন্তু ফিজিক্যালি আপনাকে সে এসে জাজমেন্ট করতে পারবে না তো আপনাকে সে কি করবে আপনার সোশ্যাল প্রেজেন্ট গুলোকে চেক করবে সোশ্যাল প্রেজেন্ট কি আপনাকে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে হবে তো আপনাকে কি যে কাজটা করতে হবে দেখেন ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সারের পার্সোনাল কোনো ব্র্যান্ডিং থাকে না তো আপনাদেরকে কি করতে হবে একটা পার্সোনাল স্ট্রং ব্র্যান্ডিং করতে হবে গুগলে সার্চ করে আমার নাম সার্চ করেন তো শেখ রবিউল ইসলাম দেখেন পান কিনা আমাকে তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে হবে যে আপনাকে গুগলে সার্চ করার জন্য আপনার সম্পর্কে ডিটেইল ইনফরমেশন থাকে আপনি হিরণ্য ভাইকে সার্চ করেন তো গুগলে দেখেন পান কিনা ডিটেইল ইনফরমেশন পাবেন যে আমাদের পিকচার আমাদের লোকেশন আমাদের সদ্য গোষ্ঠীর বায়োডাটা পেয়ে যাবেন তো আপনি কি করতে বাইর যেতে গুগলে সার্চ করলে আপনার সম্পর্কে ডিটেইল ইনফরমেশন পায় তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে আপনাকে টেস্টিমোনিয়াল তৈরি করতে হবে কেস স্টাডি কারণ উইদাউট টেস্টিমোনিয়াল উইদাউট কেস স্টাডি আপনি কোনো কাজ নিতে পারবেন না কারণ বায়ার আপনাকে বিশ্বাস করতে পারবে না কারণ আমি সব সময় যে জিনিসটা বলি যে সেল অর বিজনেস ইকুয়াল সমান সমান হচ্ছে আপনার হচ্ছে ট্রাস্ট ট্রাস্ট ছাড়া মানুষ কোনো কিছু পারচেসিং করে না বলা হয় যে যাকে চিনি তার কাছ থেকেই কিনি এটা এটাই ট্রু তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ট্রাস্ট বিল্ড করতে হবে বাইরের এখন ট্রাস্ট বিল্ড করার জন্য অনলাইন প্রেজেন্সে কি হয় ট্রাস্ট বিল্ড করব অনলাইন প্রেজেন্সে সবচেয়ে ট্রাস্ট বিল্ডের সবচেয়ে বিগেস্ট এলিমেন্ট হচ্ছে আপনার এই সোশ্যাল প্রুফ সোশ্যাল প্রুফ অ্যাজ এ টেস্টিমোনিয়াল এন্ড কেস স্টাডি তো আপনাকে কি করতে হবে টেস্টিমোনিয়াল কালেক্ট করতে হবে টেস্টিমোনিয়াল হচ্ছে আপনি বাইরে কাছে কোনো রিভিউ পাইতে পারেন একটা ভিডিও রিভিউ হইতে পারে আপনার ফেসবুকের কোন পেজে রিভিউ থাকতে পারে আপনার লিংকডইনে কোন রিভিউ থাকতে পারে আপনার হচ্ছে গুগল মাই বিজনেসে রিভিউ থাকতে পারে এই রিভিউগুলোকে আপনি হাইলাইট করে আপনার ওয়েবসাইটে শোকেস করবে বুঝতে পারছেন হ্যালো ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া বুঝতে পারছি ভাইয়া আমার একটু প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমাদের যে ওয়েবসাইটের পোর্টফোলিওর জন্য যে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে বলছেন এরকম কি কোনো সাজেশন দিতে পারবেন যে ফ্রিলি আসলে আমরা একটা ওয়েবসাইটে আমাদের পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করে রাখতে পারবো দেখেন এখানে প্রফেশনালিজম মেইনটেইন করাটা বাধ্যতামূলক তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে ফ্রি তে কোনো ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে আপনাকে এই ফিল্ডে মানে কন্টিনিউ করা উচিত এটা আমি এজ আ মেন্টর হিসেবে নট রিকমেন্ডেড আমি এটা রিকমেন্ডেড করছি না যে আপনি হচ্ছে এই ধরনের ফ্রি সাইট নিয়ে বাইরের কাছে অ্যাপ্রোচ করেন কারণ বাইররা কিন্তু খুব বেশি ইন্টেলিজেন্স তো এই ধরনের বিষয়টা আসলে চিপেস্ট যে মাইন্ডসেট এটা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত আপনাকে তো বললাম যে আপনাকে বারোশো টাকা হলে এক বছরের জন্য আপনি ডোমেন হোস্টিং পেয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে বিকাশ নগদ রকেটের মাধ্যমে কিনতে পারবেন মানে আনুমানিক একটা কস্টের কথা বলে দেওয়া যাবে কি মানে কি রকম 2000 টাকা 2000 টাকা হলে আপনার একটা গর্জিয়াস আপনি পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাই ফেলতে পারবেন ঠিক আছে আমাদের <laughs>
এইখানে আপনাকে সব সময় অনেস্টির পরিচয় দিলে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না ভাই তো অবশ্যই আপনাকে এখানে কিছুটা তো হচ্ছে ফার্স্ট টাইম যখন আপনি কোনো কিছু করছেন এটা আসলে বিগেস্ট কোনো ক্রাইম না তো যদিও এটা আমার এজ এ মেন্টর হিসেবে সাজেস্ট করা উচিত না তারপরও আমি যেটা বলি যে আপনাকে ইনিশিয়াল লেভেলে শুরু করার জন্য বাইরেকে কনভিন্স করার জন্য তাকে পারসুয়েট করার জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু টেস্টিমোনিয়াল লাগবে এটা আপনি কিছু ফেক তৈরি করে নেন যেহেতু আপনার কাছে নাই কোনো বাইরের টেস্টিমোনিয়াল এটা কিভাবে করবেন এটা আপনি ফেসবুকে নিতে পারেন আপনি লিঙ্কড ইনে নিতে পারেন আপনি গুগল মাই বিজনেস নিতে পারেন তো এগুলো সবগুলো ফেক বানানো সম্ভব কিভাবে একটা জিমেল দিয়ে আপনি কিন্তু মাল্টিপল জিমেল দিয়ে আপনি আপনি আপনার যে মাই গুগল মাই বিজনেস আছে ওখানে আপনি রিভিউ নিতে পারতেছেন আপনি মাল্টিপল ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার ফেসবুকে আপনি রিভিউ নিতে পারতেছেন আপনি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে আপনি কিন্তু নিতে পারতেছেন কোথায় লিঙ্কড ইনে আপনি রিভিউ নিতে পারতেছেন এরকম ভাবে আপনি যে কোনো রিভিউ বানাইতে পারেন রিভিউ বানানো যায় তো এইটা আপনাকে শিখতে হবে যে রিভিউ কিভাবে বানায় তো আপনি কি করতে পারেন যে ধরেন আপনি চার পাঁচটা লিঙ্কড ইসে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট করলেন বা চার পাঁচটা আপনার বাড়িতে যে নাম্বারগুলো আছে এক্সট্রা এগুলো দিয়ে আপনি হচ্ছে কি করলেন যে আপনি টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট করলেন স্কাইপ অ্যাকাউন্ট করলেন এক অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি এক অ্যাকাউন্টে বাইরের মতো কমিউনিকেট করলেন বাইরের মতো কমিউনিট করে অর্ডার দিলেন অর্ডার দিয়ে সুন্দরভাবে হচ্ছে কাজ টাজ বুঝা নিয়ে ওইটার সুন্দর একটা স্ক্রিনশট দিলে আপনি তার নাম্বার দেখাবেন না কাউকে ওটা থাকবে থাকবে তো ওইটা আপনি শো করলেন যে এই দেখো আমি এত ডলারে বাইরে কাজ করেছে এইটা যখন শো করবেন ভাই তখন হচ্ছে আপনার মানে কাজ পাওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যাবে বাইর মনে করেন না আপনি প্রফেশনাল যদিও আপনি ইনিশিয়াল লেভেলে আছেন যদি আপনি ইনিশিয়াল লেভেলে অনেস্টলি জান কারো কাছে ভাই কেউ বার্তা দিবেন আপনাকে কেমন রেজাল্ট আসতে ছিল কেমন ফেলার ফেস করলেন কেমন আপনি কি ধরনের আপনার এক্সপেক্টেশন ছিল আপনি কতটুকু ফরকাস্টেড যে এক্সপেক্টেশন ছিল এটা আপনি হচ্ছে ফিল আপ করতে পারছেন পুরো কেস স্টাডি যেটাকে বলে যে ডিটেলস আপনি লিখলেন যে আমি এরকম কিওয়ার্ড রিসার্চ করলাম এত ডিএ ছিল আমি এটার জন্য এত আপনি হচ্ছে র্যাঙ্ক ম্যাথ ইউজ করলেন র্যাঙ্ক ম্যাথ ইউজ করার পর এত ছিল স্কোর ছিল ওয়ান পেজে এতগুলো আমি র্যাঙ্কিং করলাম এতগুলো এই সব কান্ট্রিতে এত দিন লাগলো এইভাবে আবার র্যাঙ্ক করলো এত নাম্বার পেজ এখন আছে ডিটেল কেস স্টাডি এইগুলো যদি আপনি আপনার কেস স্টাডি একটা পেজ বানান আপনার ওই পোর্টফোলিও সাইডে এবং এই কেস স্টাডি গুলো যদি রাখেন বায়ার যখন দেখবে যে আপনি একদম এক্সপার্ট লেভেলে কাজ কিভাবে করেন কাজের একটা পুরো ফরমেশন একটা ডেমোনস্ট্রেশন আছে তখন কিন্তু আপনার এক্সপার্টিস তার কাছে মানে ঢোলপিটাই প্রুভ করা লাগবে না অটোমেটিক প্রুভেন বুঝতে পারছেন আপনাকে এই পোর্টফোলিও সাইটি এমন ভাবে বানাইতে হবে যে পোর্টফোলিও সাইটটা দেখার পর কোন বায়ার যা নো মানে চলে যেতে না পারে মনে হয় যেন এর আগ পর্যন্ত যতগুলো সাইট দেখছে সে বিগেস্ট একটা মানে সাইট হচ্ছে আপনারটা এবং সব সাইটের মানে ভ্যালুয়েবল আপনার কাছে সার্ভিস সে পাবে তো আপনাকে যেন সে ট্রাস্ট করে ফেলে দেখার সাথে সাথে তো এইটা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে করতে হবে আচ্ছা তারপরে করতে হবে কি ইনহ্যান্স কমিউনিকেশন ভাই এইটার কোনো বিকল্প নাই আপনি উইদাউট মার্কেট প্লেসে কাজ করেন অথবা মার্কেট প্লেসে কমিউনিকেশনের কোনো বিকল্প নাই আপনাকে যদি যে কোনো ক্যারিয়ার এটা অফলাইন হোক অনলাইন হোক যে কোনো ক্যারিয়ারে যদি আপনাকে শাইন করতে হয় আপনাকে কমিউনিকেশন জানতে হবে কমিউনিকেশনের আসলে কোনো বিকল্প হয় না আসলে তো আপনাকে যে কাজটা করতে কমিউনিকেশন শিখতে হবে এখন কমিউনিকেশন বলতে কি আমি ইংরেজিতে কথা বলতে বুঝাচ্ছি অ্যাপসুলেটলি নট আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলাকে কমিউনিকেশন বলে না ইংরেজিতে কথা বলা কি আপনি টকিং বলতে পারেন ইংলিশ স্পিকিং বলতে পারেন কিন্তু কমিউনিকেশন বলতে আপনার এটা একটা বিগেস্ট মিনিং আছে কমিউনিকেশন বলতে আপনি একটা বাইরের কাছে আপনার অফার কে কিভাবে পিস করতেছেন তার কাছে আপনি অফার পিস করার পর সে যে ধরনের সেলস অবজেকশন দিতেছে এগুলো আপনি কিভাবে হ্যান্ডেলিং করতেছেন আপনি তার সাথে কিভাবে দাম দর নিয়ে নেগোসিয়েশন বার্গেনিং করতেছেন আসলে আপনি কতটা বার্গেনিং করতে পারেন নেগোসিয়েশন করতে পারেন এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি একটা ক্লায়েন্টকে কতটা কনভার্ট করতে পারবেন দেখেন যে অনেক ভালো নেগোসিয়েটর একদম অনেক বেশি বার্গেনিং করতে পারে সে পাঁচ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করতে পারে এবং যে কমিউনিকেশন বুঝে না সে কিন্তু আপনার পঞ্চাশ টাকার মাল পাঁচ টাকা তার কাছে গিয়ে কিনবে না বুঝতে পারছেন বাইরের সাইকোলজি বুঝতে হবে 
তারপরে প্রত্যেকটা বাইরেকে আলাদা ভাবে আপনাকে ট্রিট করতে হবে এবং এটা নিয়ে কিন্তু আমি কিন্তু বলবো আজকে তো ফার্স্ট ক্লাস এগুলো এমন না যে আপনাকে আমি এগুলো বলে দিছি ভাই এগুলো তো বলে দিলেন এগুলো শিখবো কইটা শেখাবো আমি মানে এই যে বাইর কমিউনিকেশন এগুলো তো আমাদের ক্লাস থাকে চতুর্থ ক্লাস আমরা ওই সময় এই বিষয়গুলো ডিটেইলস কভার কথা বলবো আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি হতো এই ইনহ্যান্স কমিউনিকেশনটাকে বিল্ড আপ করতে হবে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে এটা কাজ করতে হবে যে প্রথমত সেল পিস কি হয় করবেন তারপরে আপনি হচ্ছে সেল অবজেকশন যে বাইর বলে আমার এই মধ্যে সার্ভিস দরকার নাই নো থ্যাঙ্কস বাইর বলে যে তোমার তো বাজেট অনেক বেশি এত বাজেট আমি কাছে করতে পারবো না বা তোমার কাছে কি কেন নেব বলো তো এইগুলোকে বলা হয় সেলস অবজেকশন এইগুলো কি করে বললে সকল মনে করে এই বাইর আর আমার কাছে সার্ভিস নিবে না চলে যায় মানে সে নিজের কনফিডেন্স না নিজে কনফিডেন্স না হলে আপনি আরেকজনকে কনফিডেন্স কিভাবে করবেন কনফিডেন্স এবং কনভেন্সের মধ্যে একদম সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে আপনার কনফিডেন্স যত আপনি সামনের মানুষটাকে তত বেশি কনভেন্স করতে পারবেন আপনি যদি লুতুপুতি করেন আপনি নিজের সম্পর্কে নিজের সেলস কনফিডেন্স নাই তো আপনার নিজের স্কিলে প্রতি কনফিডেন্স নাই আপনি কি কাউকে কনভেন্স করতে পারবেন বলেন কে কথা বলে না ভাই আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতেছি না বুঝতে পারছেন জি 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 ভাই আচ্ছা জি ভাই তো সেই ক্ষেত্রে डिजाइन एक्सपार्ट अच्छा তো এখন কি করতে হবে আপনাকে হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে তো আপনাকে কমিউনিকেশনের জন্য সেল পিচ জানতে হবে সেল অবজেকশন হ্যান্ডলিং করতে হবে আপনার কাছে নেগোসিয়েশন এবং বারগেনিং কা ডিটেইলস জানতে হবে সেল কনফিডেন্সের সাথে তারপরে যেটা করতে হবে আপনাকে পারসুয়েশন জানতে হবে যে একটা বায়ারকে পরোসিত যেটাকে বলে বাংলা ভাষায় যে বায়ারকে কিভাবে পরোসিত করা যায় পারসুয়েশন শিখতে হবে এবং এর সাথে আপনি কনফ্লিক্ট বায়াস শিখতে পারেন যে মানুষের হিউম্যান সাইকোলজির মধ্যে অনেকগুলো কনফ্লিক্ট বায়াস আছে যেগুলো মানুষ আসলে এগুলোকে ডি এগ্রি করতে পারে না এটা যে কোনো মানুষের একটা দুর্বলতা এগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং এটা আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো ডিটেইলসে তো এগুলো যখন আপনি জানেন বাইরে যে কোনো বায়ারকে আপনি হ্যাক ট্র্যাক এগুলো করতে পারেন আচ্ছা তারপরে আপনাকে কি করতে হবে সেল ক্লোজিং শিখতে হবে ভাই সব বুঝি সেলস এর আমি একদম পাক্কা প্রফেক্ট খেলোয়াড় কিন্তু সেল ক্লোজিং বুঝি না আমার কাছে বাইরে তো লাস্ট সবই শুনে দাম দুম বলার পর তারপরে চলে যায় মানে প্রাইসিং বলে আমার সামনে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এসে বলে ভাই আমি তো সবই বুঝাই সব বুঝে সব রাজি যখন প্রাইসিং বলি তারপরে চলে আসে আর কনভারসেশনই করে না তো এইজন্য আপনাকে প্রাইসিং কিভাবে সে প্রাইসিং সাইকোলজি বুঝতে হবে अपनारा देखें फिजिकल खेल कर दुकने जान दुकान जो आपके प्रोडक्ट देखानसिट कर सेल क्लोज कर मन ठोक फिर 
আর যদি সে না আসে তার মানে আমি এখন সেলিং বুঝি না আমাকে সেলিং শিখতে হবে বুঝতে পারছেন আমি বলি যে আপনার যদি কন্টেন্ট মেকিং স্ট্র্যাটেজি নলেজ থাকে এবং সেলিং পয়েন্ট এবং সেলিং ক্যাপাসিটি থাকে আর যদি প্রো লেভেল স্কিল থাকে ভাই আপনার গ্রোথ কেউ ঠেকাইতে পারবে না আপনার ইম্প্রুভমেন্ট কেউ ঠেকাইতে পারবে না চার পাঁচজনের পিছন থেকে টেনে ধরে ঠেকাইতে পারবে না যদি আপনার স্কিল থাকে প্রো লেভেলের আর আপনার যদি সেলিং ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে আপনার গ্রোথ কেউ ঠেকাইতে পারবে না এটি আমরা নিশিব আমরা শুধু ক্লায়েন্ট হানিং এর মধ্যে আপনাকে তাহলে দুইটা টুল দেখাই দিব না যে ভাই এই টুল থেকে লিড কালেক্ট করা যায় আর এইভাবে একটা মেসেজ দিতে হয় তো আপনারা দেখেন 2000 দেন মেসেজ দুইজনে আপনারা রিপ্লাই করলে একটা কাজ পাইতে পারেন এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি তো আমি বিশ্বাসী না আপনাদের আমি একদম ডিটেইল ক্লাস করব আপনারা যখন পাঁচটা ক্লাস করবেন তখন বুঝবেন যে বাংলাদেশে আরো তো ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজিশন কোর্স আছে আমাদের তো করলেন তখন মানে পারফেক্টটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা সম্পর্কে <laughs> বিশ্বাস করে তো এখন সবাই প্লাম্বিং নিয়ে কাজ করবে তো আমি একটা সবাই ওই একই প্লাম্বার দের পাঠাইছে এখন চিন্তা করেন তো কে কে কাজ পাবে নিজের মধ্যে কোন ক্রিয়েটিভিটি নাই নিজে যে আমাদের অবজারভেশন পাওয়ার আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্ষমতা আছে আল্লাহ যে আমাকে একটা ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার দিছে এইগুলো ব্যবহার করবো না আমার কাজ হচ্ছে সামনের মানুষ কি করে আমি ওইটা কপি করব একজন ছেলে বা মেয়েকে দেখবেন যে মানে ট্রেন্ড এর সাথে দৌড়ায় কারণ তার নিজস্ব একটা পার্সোনালিটি আছে তারা ওইসব ফাউল সময় কাটে তাদের গোল আছে লাইফের তারা ওই সব ফাউল সময় কাটে না যাদের লাইফের কোনো গোল নেই তারা ট্রেন্ড এর পিছনে গোল যে আপনি শুনলেন যে রবিল ভাই যত রিয়েল এস্টেট কাম করে রবিল ভাই তো আসলে বুঝে শুনে নিচ্ছে উনরা তো রিসার্চ করে নিচ্ছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কাজ বেশি পাওয়া যায় তাহলে এক কাজ করি আমরা সবাই রিয়েল এস্টেট করি মানে ভাই আমরা তো লিড জেনারেশন সার্ভিস দিতেছি কারণ আপনি করেন হচ্ছে এসইও আপনি করেন গুগল অ্যাট আপনি অ্যানালিটিক্স সাইবার আপনি সাইবার সিকিউরিটি এবং সাইবার সিকিউরিটির জন্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যদি না এটা কি মানে প্রপার ওয়ার্ক করবে বলেন না 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 এই এই ধরনের ভুল হচ্ছে সবচাইতে কমন ভুল 
একটা হচ্ছে রাইট অডিয়েন্স চুজ করতে পারে না রাইট নিস নিতে পারে না আর এই টার্গেট মার্কেট চুজ করে না উল্টা পাল্টা যে যা করছে যার কাছে যা দেখছে এডিই হচ্ছে নিয়ে যেতেছে এডি নিয়ে কাজ করা শুরু করতেছে তো এইটা নিয়ে কাজ করলে তো আপনি ভাই কাজ পাবেন না কারণ এখন সামনের মানুষটা আসলে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে কেন নিল এর কি পিছনে তার কিছু পার্পাস আছে আপনি তো ওগুলো জানেন না আপনি না জেনে আন্দাজে শুরু করে দিলেন তো আন্দাজে শুরু করে দিলে তো আপনি করবেন অন্ধকারে আপনার তো কোনো গোল নাই আর সে তো চাইনি বুঝে নিছে তো এই জন্য কি করতে হবে আপনাকে টার্গেট মার্কেট আমি আজকে দেখাবো যে টার্গেট মার্কেট কি ইউজ করতে হয় আমরা আজকে কি করব আপনাদের তারপরে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট বায়ার পার্সোনা যে একটা বায়ার সম্পর্কে আপনার কাছে যত বেশি ইনফরমেশন থাকবে আপনি ওই মানুষটাকে যত বেশি মোটিভেট করতে পারবেন ওই মানুষটাকে তত বেশি আপনি ক্লোজ করতে পারবেন একজন মানুষ সম্পর্কে আপনার কাছে যত ইনফরমেশন থাকবে আপনি ওই মানুষের যত আপনি দুর্বল পয়েন্ট আপনি फाइंड আউট করতে পারবেন ওই মানুষটাকে আপনাকে মানে কোনো কিছু সেল করার জন্য অনেক বেশি আপনি হচ্ছে ওকে পারসুইট করতে পারবেন আপনাকে কি করতে হবে একটা প্রপার ডকুমেন্টেশন লাগবে যে একটা বায়ারের পার্সোনা তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের বায়ার পার্সোনা বানাইতে অনেক সময় লাগে না যেহেতু চ্যাট জিপিটি চলে আসে ডাটা থাকতে মামা থাকতে আমাদের কি সে চিন্তা আপনাকে বলে দিব আমার এই ধরনের বায়ার তুমি পার্সোনাল এই বায়ার পার্সোনা তৈরি করে দাও ও ডিটেইল ইনফরমেশন দিয়ে দিবে আমার কাজ 50 বছর বেশি সমস্যা নাই আজকে দেখাবো তারপরে বিল্ড বায়ার লিস্ট আপনাকে একদম কোয়ালিটি বায়ার লিস্ট লাগবে দেখেন ম্যাক্সিমাম মানুষ কি করে লিংকডইন থেকে লিস্ট নেয় পুরো একটা ফাউল জিনিস যে লিংকডইন এর লিস্ট গুলো নিতেছেন আপনার মনে হয় এই কোম্পানি গুলো হচ্ছে এই কোম্পানির সাথে জড়িত এই ব্যক্তি গুলো এই কোম্পানির সাথে জড়িত সিও এখন ওরা কি সিএস এর কাজ করে কিনা আপনি এটাও জানেন না বর্তমান ওই বিজনেস এর সাথে আদো কাজ করতেছে কিনা এটাও জানেন না টাকা পয়সা খরচ করা মেন্টালিটি আছে কিনা এটাও জানেন না ওরা আসলে এখন বর্তমানে রিয়েলি অ্যাকটিভ বিজনেস করে কিনা তাও জানেন না একটা অ্যাকাউন্ট করছে উনি সিও মুখ কোম্পানি আপনি লিড নিয়ে মার্কেটিং করতেছেন এই ইমেল এখন বর্তমানে ভ্যালিড আছে কিনা তাও জানেন না শুরু করে দিলাম উনি এই ইমেল চালাই কিনা তাও জানেন না শুরু করে দিলাম তো কি হলো কোনো লাভ হলো না দিনের পর দিন ইমেল করলেন এমনি ইমেলের রেসপন্স রেট খুব কম ওপেন হয় না বায়ার রিপ্লাই দেয় না সিস্টেমে চলে যায় ব্লক হয়ে যায় তো উল্টো ফেলতে আপনি দিনভরে করবেন ইমেল মার্কেটিং পরে কাজ পাবেন না বলবেন যে আউট অফ মার্কেট প্লেস কোনো কাজ পাওয়া যায় না পুরোই সময় নষ্ট আপনাকে প্রপার কোয়ালিফাইড লিড বায়ার লিড তৈরি করতে হবে এবং যেটাকে আমরা বায়ার লিড পাই তিন ধরনের একটা হচ্ছে কোল্ড লিড একটা হচ্ছে ওয়ার্ম লিড আর একটা হচ্ছে আপনার হট লিড হট কাস্টমারদের কাছে হচ্ছে টাকা আছে রেডি ওদের কাছে খালি আপনার সেল প্রপোজিশনটা দিতে পারলেই হচ্ছে আপনি কি করবেন সে কিনে নেবেন এটার পার্সেন্টেজ খুব কম আর একটা আছে ওয়ার্ম ওয়ার্ম গুলো কি আপনি কি করতে হয় একটু নার্সারিং করলে সে কিনে নেয় আর একটা আছে কোল্ড এই কোল্ডই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি 20000 যদি আপনি লিড পান এর মধ্যে আপনি হয়তো 50টা হবেন হট কাস্টমার 200 হবেন ওয়ার্ম এবং বাদ বাকি সবই কোল্ড এই কোল্ডের আছে এর মধ্যে কেনার কোনো ইন্টেনশন নাই বলে নো থ্যাঙ্কস এদেরকেই যদি আপনি স্ট্র্যাটেজিক্যালি কনভার্ট করতে পারেন এইটি আপনার এক্সপার্টিজ ওই যে কেউ রে 1000 জনকে পাঠাইছেন দুই জনের রেসপন্স করছে আর দুই জনে হচ্ছে আপনাকে সার্ভিস দিয়েছে আপনি মনে করেন আমি তো বিশাল মাপের একজন ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজিশন এক্সপার্ট হয়ে গেছি এটা হলো এটা কিন্তু হলো না এটা কিন্তু আপনি আপনার কোনো এক্সপার্টিজ এর না আসে না ওই হট কাস্টমার এমনি চলে আসে আপনি কোল কাস্টমার কে সেল ফানেল এর মাধ্যমে আপনি তাকে প্রথমত ইন্টার অ্যাওয়ার করলেন সচেতন করলেন তারপরে ইন্টার ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করলেন মানে আপনি ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করলেন তারপরে ডিজায়ার ক্রিয়েট করলেন তারপরে কল টু অ্যাকশনে অ্যাকশন নিতে বাধ্য করলেন এইটাই হচ্ছে আপনার এক্সপার্টিজ যে আপনি সেলস প্যানেলের মাধ্যমে একটা কোল কাস্টমারকে আপনার বাইরে কনভার্ট করে রিলেশনশিপ এর মাধ্যমে আপনি রেফারেল ক্লায়েন্ট আনা শুরু করতেছেন এইটাই হচ্ছে আপনার এক্সপার্টিজ এটি আমরা শিখব আর ওই যে 1000 মানুষের আন্দাজি ইমেল পাঠাইলে পর দুইজন কাজ দেয় এটা তো মনে করে আন্দাজি পাখি মারার মতো ওটা তো পাগল হবে এজন্য আপনাকে কোয়ালিফাইড বাইয়ার লিস্ট তৈরি করতে হবে এটা নিয়ে আমরা কাজ করব তারপর আছে ক্রিয়েট ইওর অফার এইটা হচ্ছে ভাই বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যদি একটা এমন অফার দিতে পারেন যেটা অপ্রতিরোধ্য এমন অফার যে অফার দেওয়ার পর কোনো বায়ার না করতে পারবে না এমন একটা অফার ক্রিয়েট করতে হবে যে অফার ক্রিয়েট করার পর কোনো বায়ারের কাছে যাওয়ার পর কোনো বায়ার যেন না করতে না পারে এরকম একটা অফার লাগবে আপনাকে এটা নিয়ে আমি এখন বেশি কথা বলবো না এটার উপর ডিটেইল একটা ক্লাসই থাকবে অনেক বড় লম্বা ক্লাস যে কি হবে অফার ক্রিয়েট করতে এটি আপনার তো মেইন সমস্যা ভাই ইংরেজি বুঝি না বাইরের সাইকোলজি বুঝি না বাইরের পার্সোনা তৈরি করছি এবারে কি আসলে পেইন পয়েন্ট কি গেইন পয়েন্ট কি কিছু বুঝি না আমি কিভাবে অফার বানাবো অফার বানাতে হলে দুইটা জিনিস লাগে একটা
using tool kon kon tool er madhye apni offer gula send korben as a outreach korben follow up as a supersonic weapon eta kibhabe use korben eta dekhabo inbound marketing strategy kibhabe toiri korben khub powerful eta niye apnake detail dui ghonta ekta class nite hobe inbound marketing je bhaiya ami emon ekta system development korbo apnar youtube e dhoroner video dekhen na sochorochor je ami ekta system development korbo buyer amake ai she kaj diye jabe amake khujte hobe na dekhen ei je ekhon porjonto ja bollam egulo hocche outbound marketing je ami buyer ke khuje ber kore take bolbo je bhai tomar amar onek pochondo hoyse tomar kaj gulo ami korte chai ami khub beshi expert ami ultei phelaichi onek kichu ami tomar ami service debo eta hocche outbound buyer er kache apnar value kome gelo मन कर मानी मार्केटिंग मन मोटामुटीशन दिल प्रत्येक विषय क्लस फिल्डारिंग गुगल चान लाइफ सेटल हो जाए 
এগুলা প্রুভেন্ট এবং রিসার্চ করা দীর্ঘদিন আচ্ছা তো আমরা সেক লিস্টে যদি চলে আসি এইখানে হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে একটা নিজ ফাইন্ডিং করার জন্য কি কি প্রশ্ন করবেন নিজেকে নিজেকে কি কি প্রশ্ন করবেন যে একটা নিজ নেওয়ার জন্য যেমন ধরেন প্রথম প্রশ্ন আছে যে নিজ হ্যাভ সার্ভিস নিজ তারপরে আপনার एग्जांपल ফেসবুক অ্যাডস বা আপনি হচ্ছে যে কোম্পানিগুলোর জন্য দিবেন এই কোম্পানিগুলোর জন্য এই অ্যাডটা কি আসলে অ্যাপ্লিকেবল কিনা অ্যাড কি দেওয়া যাবে কিনা বা ব্র্যান্ডেড কিনা ব্র্যান্ড কিনা যেমন ধরেন আপনি কিছু কিছু সার্ভিস আছে যে সার্ভিসগুলো আসলে সব কান্ট্রিতে अवेलेबल না দেওয়া যায় না বা নিশের জন্য ধরেন আপনি কিছু কিছু নিশ আছে যে নিশের জন্য হচ্ছে আপনি দিতে পারবেন না যেমন এই যে সিবিডি সিবিডি কোম্পানি এই সিবিডি কোম্পানির জন্য আপনি কি করতে পারবেন না ফেসবুক অ্যাড রান করতে পারবেন না এটা হচ্ছে ফেসবুকের রুলস রেগুলেশনের বাইরে আপনি এদের জন্য বা বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ অস্ত্র বিভিন্ন ধরনের আনিসিক্যাল প্রোডাক্ট বিভিন্ন সোশ্যাল ইস্যু এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি ফেসবুক অ্যাড চালাইতে পারবেন না তো এই ধরনের কোম্পানি যদি সিলেক্ট করেন তারপর যদি আউটরিচ করেন তারপর যদি অ্যাড এর জন্য অ্যাপ্রোচ করেন লাভ হবে কোনদিন বলেন ভাই না ভাই না ভাই ভাই হবে না তো যেই ধরনের বিজনেস আনিসিক্যাল কাজ করা যায় না আপনার হচ্ছে সার্ভিস ভাবে তাদেরকে আপনি এই নিশগুলো নিতে পারেন না তো এটা মনে রাখতে হবে নিশ ফাইনাল করার সময় ভুল ভাল নিশ নিয়ে কাজ করলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন এটা জানেন না এটা কিন্তু বিপদে পড়তে পারেন আচ্ছা দুই নাম্বার ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেস ইন দিস নিশ এই প্রবলেমটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি করে প্রবলেমটা কি এই যে আমি যেমন আপনাকে দিয়ে দিছি না এখানে হচ্ছে অনেকগুলো নিশ তো বলবে যে ভাই আয় আসেন লয়ার নিয়ে কাজ করি সম্পর্কে আপনাকে তো আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে আপনি যে নিশ নিয়ে কাজ করতেছেন এই নিশ কি বুঝেন রবিউল ভাই তো এই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির एवरीथिंग বুঝে যে এই কোম্পানিগুলো কিভাবে ট্রানজাকশন হয় এই কোম্পানিগুলো বায়ার ইনটেনশন কি বায়ারের মানে বায়ারস ইনটেন্ট কি বিহেভিয়ার বায়ারস বিহেভিয়ার কি কোন সারেন অফ টাইম এরা কি কিনে কোন লোকেশনে বেশি পাচ্ছে কোন ধরনের কিওয়ার্ড प्रॉफिटেবল কোনগুলো ইফেক্টিভনেস এগুলো বুঝে রবিউল ভাই তো এখন বুঝে দেখি রিয়েল এস্টেট নিছে এখন আপনি এগুলোর কিছু বুঝেন না এই বিজনেসের আগে মাথা কিছু জানেন না আপনি নিয়ে শুরু করেন আপনি प्रॉफिट করতে পারবেন বলেন তারপরে যদি মনে হয় যে না এই নিশে আপনার মোটামুটি এক্সপার্টিস হয়েছে তাইলে আপনি ফেসবুকে আর ওই নিশে দিতে যান এসইও সার্ভিস দিতে যান যদি ওই নিশে সম্পর্কে বিজনেস না বুঝেন আপনি যত বড় এক্সপার্ট হন বিজনেস না বুঝলে কিন্তু ওই এক্সপার্টিস বিজনেস কি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না তো ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারলে বা বায়ার এসে যখন প্রশ্ন করবে গুগল মিটে যে আমার হচ্ছে এই বিজনেস তো তো আপনি তো তাকে কনভিন্স করতে পারবেন না আপনি তো বিজনেসের এ ও বুঝেন না বি ও বুঝেন না তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি কি ওকে কনভার্ট করতে পারবেন যে বিজনেসের আপনি এ বিষয়ে কিছু বুঝেন না শিখুর থেকে আসছে কি হচ্ছে মানে বুঝতেছেন না কথা মানে <laughs> তো আপনি ওর কাজ শুরু করে দিলে কাজ পাবেন বাইরে আপনাকে প্রশ্ন করে উত্তর দিতে পারবেন না কারণ তার বিজনেসের আপনি কিছুই বোঝেন না 
তো আপনাকে প্রশ্ন করলে অ্যানসার দিতে পারবেন আছে ওই কমিউনিকেশন সেকশনে মেসেঞ্জারেও দিতে পারবেন না আপনি মিটারলেও দিতে পারবেন না তো আপনার বিজনেসকে আমি আপনার মিটিংকে আমি করে দেবো ব্যাগুলা বলেন প্রত্যেক দিন আপনাকে আমি মানে কাজ আইন এনে বুঝিয়ে দেবো তো আপনাকে তো বিজনেস বুঝতে হবে বিজনেস না বুঝলে আপনি ওই বিজনেসে কি সার্ভিস দিবেন একটা কোম্পানি আপনাকে কেন টাকা দিবে আপনি কোম্পানিতে ভ্যালু না দিতে বললে ভাও টাকা দিবেন মানে সেমাই তাই ঠিক আছে তো আপনাকে ওই বিজনেসটাকে সম্পর্কে স্টাডি করে এই জন্য বলি যে চার পাঁচটা নিশ নিয়ে কাজ করা যাবে না চার পাঁচটা নিশ নিয়ে কাজ করলে আপনি নিজে কোনো এক্সপার্টিস হতে পারবেন না আপনাকে একটা নিশ নেন প্রফিটেবল এই জন্য বলছি যে প্রফিটেবল নিতে হবে নিশ যে এই নিশ নিলে আমার মতো রবিউলের জীবন চলে যাবে এক নিশ আমি জীবন কাটাই ফেলতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে ভাই আমি এই নিশটা নিবো এই নিশের অনেক পটেন্সিয়াল এই নিশের আমি এক্সপার্ট হয়ে যাবো আমার সাইড থেকে ফিলান্সার আশেপাশে কি ভালো বুঝবে না এই নিশে ওই কোম্পানিতে ভালো সার্ভিস কেউ দিতে পারবে না কারণ সবাই বুঝে না এইগুলা সবাই এভাবে নিশ রিসার্চ করে বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে কাজ করতেছে না ওরা করে আন্দাজের উপরে ওরা যে সার্ভিস আমি তার সাথে বহুগুণ দেবো আমি কনফিডেন্স আর আমি কনফিডেন্স বাইরকে আমি কনভিন্স করতে পারবো কারণ আমি বাইরের সমস্ত ল্যাকিংস বুঝি বাইরের সমস্ত স্ট্রং পয়েন্ট বুঝি বাইরের সব ধরনের অপরচুনিটি বুঝি বুঝতে পারছেন বাইরের আমি হচ্ছে কি করতে পারতেছি বাইরের হচ্ছে আমি কি বলো ওইটাকে আপনার হচ্ছে স্ট্রেন্থ এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে উইকনেস এটা আমরা ই করা যায় এটা একটা নাম আছে একটা পোশাকের নাম আছে ওইটা হচ্ছে আমি রিসার্চ করতে পারি তো যখন আমি এটা রিসার্চ করতে পারবো তখন হচ্ছে আমি কিন্তু ওইটাকে হচ্ছে অনেক বেশি বাইরকে আমি মানে কনভিন্স করতে পারবো কারণ বাইরের বিজনেস সম্পর্কে আমার যত নলেজ থাকবে বাইরকে আমি তত বেশি হচ্ছে কনভিন্স করতে পারবো কারণ বায়ার পার্সিয়েটের একটা পয়েন্ট হচ্ছে কি জানেন যেটা আমি কমিউনিকেশন ক্লাসে বলবো যে বায়ারের অজান্তেই বায়ারের বিজনেস সম্পর্কে যদি আপনি একটা ইনফরমেশন দিতে পারেন যে বায়ারের এই প্রবলেমটা বায়ার ফেস করতেছে কিন্তু বায়ার এটা ফাইন্ড আউট করতে পারে নাই বায়ার একটা প্রবলেম ফেস করতেছে অনেক দিন যাবত কিন্তু কোন প্রবলেমের কারণে তার প্রবলেম হচ্ছিল এটা সে নিজে অ্যাড্রেস করতে পারে নাই আপনি যাই বললেন যে এই প্রবলেমটার কারণে আপনার এই প্রবলেমটা হচ্ছে কিন্তু বায়ার কখনো এটা অ্যাড্রেস করতে পারে নাই তখন বায়ার আর আপনাকে কোনো প্রশ্নই করবে না আপনার এক্সপার্টিস তার কাছে অলরেডি প্রুভেন্ট আপনার কোনো সময় পোর্টফোলিওস হবে না আপনার সঙ্গে কোনো কিছুই না বলবে যে আপনি আপনার অফারটা সেন্ড করেন এটাই হয় ভাই আপনি যখন বাইরের এক্সপার্টিস আপনার এক্সপার্টিস তার কাছে প্রুভ করে দিবেন তখন বাইরে শুধু বলবে যে আপনার প্রাইসিংটা বলেন আপনার অফারটা বলেন কিভাবে কাজ করেন আপনাদের সাথে কাজ করে প্রসিডিওর বলেন এই জন্য কি করতে হবে এইসব বিষয় জানার জন্য আপনাকে নিশ নিতে হবে একটা ওই যে রংপুরের অমুক থানার অমুক ছেলে অমুক এইভাবে নিশ নিতে হবে একটা মাত্র এবং ওর এই আপনি শুধুমাত্র ফেসবুক একটা সার্ভিস দিবেন ফেসবুকে আর আপনার জানা স্কিলের মধ্যে বেস্টটা এবং ওইটার উপরে আপনি আজকে থেকে আরও ইম্প্রুভমেন্ট করেন স্কিল যে প্রো লেভেলের হয় কারণ ও ম্যাক্সিমাম ফিলান্সার সব কিছু সেই ক্ষেত্রে উল্টেই ফেলতেছে আপনি একটা মাস্টার হয়ে যাবেন ওইটার উপরে একটা নিশ নিবেন ওই নিশার বিজনেসটাকে ভালোভাবে বুঝবেন তারপর ওই নিশার যত পেইন পয়েন্ট আছে গেইন পয়েন্ট আছে স্ট্রংনেস উইকনেস সব বুঝে বায়ারের সামনে একটা অফার তৈরি করবেন যেটা হবে মানে একদম অবিশ্বাস্য অফার যেটা বায়ার আপনাকে রিজেক্টই করতে পারবে না মানে এইভাবে দিবেন আপনি যেটা আমি শেখাবো আপনাকে বায়ার কাজ দিবেন না মানে তো ভাই একটু প্রশ্ন করতে পারি হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি পারেন অবশ্যই আপনি যে ওই নিশগুলো সিলেক্ট করতে বলছেন আমি ধরেন আপনি এখানে যে কোনো একটা নিশ নিয়ে আমি কাজ করলাম ধরেন হচ্ছে এই আপনার অ্যাকাউন্টস নিয়ে কাজ করলাম মানে উদাহরণস্বরূপ ঠিক আছে তো এখানে যে নিশগুলো দিবেন अवेलेबल কি সার্ভিস मानुष प्रश्न कर दाड़ते 
বিজনেস তো সম্পর্কে পুরোপুরি নলেজ গেদার আমি এক মাস বা এক দুই সপ্তাহে আমি কিভাবে করব আচ্ছা আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে কি দেখেন বিজনেস করার জন্য যেই নলেজ আর আপনার একটা বিজনেস বোঝার জন্য যেই নলেজ এটা আকাশ পাতাল পার্থক্য আমি যদি এখন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিজনেস করতে যাই এটার জন্য আমাকে যত কিছু জানা লাগবে এটার জন্য আমাকে বিজনেস কোর্স করে লাগতে পারে এইটা আমার আমার এজ আ ফিনান্সার হিসেবে এত কিছু লাগবে না আমার লাগবে হচ্ছে এই সব বিজনেসের পেইন পয়েন্ট গুলো কোন জায়গায় তার বাইরা মানে এই সব বিজনেস যারা অপারেট করতেছে তারা আসলে কি কি চ্যালেঞ্জ ফিল করে বুঝছেন তারা কি কি চ্যালেঞ্জ ফিল করে তাদের ড্রিম কি তারা কোন কোন ব্যারিয়ার আছে তাদের এই ড্রিম পূরণ করার জন্য বুঝেন কি জিনিসগুলো যে একটা বাই একটা বিজনেস অপারেট করতেছে এই বিজনেসের পেইন পয়েন্ট গুলো কি ল্যাকিংস গুলো কি তার সামনে চ্যালেঞ্জ গুলো কি তার ড্রিম কি সে কি অ্যাসিভমেন্ট করতে চায় এবং এই অ্যাসিভমেন্টের জন্য তার ব্যারিয়ার গুলো কি কি এগুলো যখন আপনি জানবেন তখন আপনি ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যখন বাইরে অ্যাপ্রোচ করবেন তখন বাইরে কিন্তু অটোমেটিক আপনার প্রতি কনভিন্স হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনার ওই বিজনেসের লাভ ক্ষতি এনিথিং মানে एवरीथिंग স্ট্রাকচার বুঝতে হবে না তো আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম ভুলে যাবো তারপরে উল্টা লস হয়ে যাবে আমাদের সবার বলেন কারো কোন প্রশ্ন থাকলে বলেন ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল এই যে নিজগুলি ভাই এখানে দেখাচ্ছে এগুলো তো ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিং বা এসিউরেটেড মনে হয় ক্যাটাগরি বুঝছেন লাগে বেশি আর কি সম্ভব গুগলে সার্চ করবো বললেন যে ভাই কোথা থেকে নলেজ নিব গুগলে সার্চ করবো তারপরে এই রিলেটেড ফেসবুক গ্রুপ আছে ট্রাভেল এজেন্ট রিলেটেড ওইখানে যাব ওইখানে পোস্ট গুলো পড়ব কমেন্ট গুলো দেখবো আমি এই পোস্ট করব পোস্ট করে বিভিন্ন মানুষের মতামত নিব তারপরে আমি যাব হচ্ছে লিঙ্কড ইন গ্রুপে তারপরে যাব হচ্ছে আপনার রেডিট গ্রুপে আমি চ্যাট জিপিটি কে বলবো ইউটিউবে এই বিজনেস রিলেটেড ভিডিও দেখবো নলেজ গ্যাদার হবে না মানে একশো জায়গা থেকে ইনফরমেশন এক ফোট এক ফোট করে নিলে আমার কাছে তো বিরাট নলেজ হয়েছে এমন হইলো যে আমি এই বিষয়ে পন্ডিত হয়ে আমি এখানে ডক্টরেট করে ফেললাম কি বলেন জি ভাই ভাই আমার তো তাইলে মনে হইতেছে এটা তো স্কিলের নিস না অর্থাৎ তাইলে মার্কেটিং কাদের কাছে করবে সেইটার নিস এই তো ইন্ডাস্ট্রি <laughs> বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে 
আপনার কাস্টমার আপনার কাস্টমার মানে এই সব বিজনেসের ওনার ডিসিশন মেকাররা সিও ডিরেক্টর এরা তো এদের পেইন পয়েন্ট কি মানে এদের সমস্যা কি দেখেন একজন মানুষ কিন্তু আপনার পেইন কিলার বেশি কি নেই আপনি বলেন তো ডাক্তারের দোকানে পেইন কিলার বেশি সেল হয় না ভিটামিন বেশি সেল হয় পেইন কিলার পেইন কিলার सबसे बुझी मन कर गुरु তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনি ইংরেজিতে কি কইতেছেন এইগুলো তার মাথায় তো ক্যাসি করতেছেন না তো আপনারা করেন কি যে বাইরের কোনো পেইন পয়েন্ট নিয়া নাই আপনি যাই বলতেছেন ভাই আমি তো ফেসবুক আরে উল্টে ফেলছি আমার 100 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আমার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মানে সেটা আন করে দিতেছি দেই দেখেন আমার এক্সপার্টিস তো আপনি আমাকে হায়ার করেন তো উনি তো ভাতা দেন না তো উনি ভাতা দেন বলেন যে ভাই আমরা তো এত ইমেল করি কেউ কোনো রেসপন্স করে না কিন্তু ওই যে উনি হচ্ছে পুলিশের ভয়তে উনি আসে না আপনি উনার ওখানে কনসার্ট করতেছেন তো উনি কি কনসার্টে গান শুনতে আসছে थ्रो कर তখন এইটা বুলেটের মতো কাজ করবে যখন তার সামনে এই পয়েন্টগুলো একটা দেখবে তখন তার ব্রেন সাবকনসিয়াস এখানে কাজ করবে তার আই কাজ করবে তখন সে রিপ্লাই দিবে কি অবস্থা এটা এটা তোমার আসলে দরকার মানে অটোমেটিক তার ব্রেন এসে চলতেছে তো অটোমেটিক এখানে সে অ্যাটেনশন দিবে ওই যে যদি কেউ পাশে তার পুলিশ না আসে তাও যদি বলে যে ওই যে পুলিশ দেখবেন তো সে লাফাই লেভে উঠছে কারণ তার ব্রেন ওইটাই চলতেছে ভয় তো তার ওইটাই খালি যখন সরের মন পুলিশ পুলিশ ওরকম বাইরের মন হতে সেই প্রবলেমগুলো ওইগুলো যদি আপনি কোনটা মনে করায় দেন এমনি ছোট একটা ওয়ার্ডে অ্যাটেনশন পাবেন আর নলি মানে এক বস্তা ওয়ার্ড লাগলে ওকে অ্যাটেনশন দিবে না তো বুঝতে পারতেছেন না যে আসলে আপনি ভুলগুলো কোথায় করতেছিলেন জি বুঝতে পারছি জি 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 বুঝতে পারছি এই বিষয়গুলো কেউ এইভাবে বলে নাই ভাই শিটটা দিয়ে দেন আমাদের কি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন and outs of how business make money ei ta apnake bujhte hobe ei jagar business e money kibhabe generate hoy kibhabe ashe ebong kibhabe jay ei business e eta apnake bujhte hobe ebong profit kore kemon jemon apnara dekhben je linkedin e jokhon amra sales navigator of the lead generation kori ba kono ekta directory theke jokhon amra lead generation kori amra kintu okhane ei company kemon income kore tarpor hocche ei je arekta kotha ache jemon dhoren je do this business have cash flow to spend on marketing खर्च करते 
যদি ফেসবুক অ্যাডের জন্য বলি গুগল অ্যাডের জন্য বলি বলে আমরা অর্গানিক মার্কেটিং করতেছি চিন্তা করছেন তো আপনি এমন একটা নিউজ নিলেন যারা মার্কেটিং এ কোনো বাজেট নাই তো ওরা কি আপনাকে টাকা দিবে বলে মনে করেন আপনি জি না তো আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যে নিউজটা নিতেছেন এই নিশে মানুষ কি আসলে তাদের মার্কেটিং এ তাদের যে কোনো ওই যে আপনি সাইবার সিকিউরিটি হন বা আপনি হচ্ছে ওই ভিডিও এডিটর হন বা গ্রাফিক ডিজাইনার যাই হন এই সার্ভিস গুলো নেওয়ার জন্য টাকা পয়সা খরচ করে এইটা যদি না করে তাহলে এদেরকে দিয়ে কিন্তু লাভ হবে না আচ্ছা তারপরে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে আদার এনাফ বিজনেস ইন দিস নিশ ফর মি টু সেন্ড 100 প্লাস মেসেজ এভরিডে ফর মান্থ আপনি কি এক মাসের জন্য প্রতিদিন 100 প্লাস মেসেজ পাঠাইতে পারবেন এরকম পটেনশিয়াল আছে কিনা যেই মেসেজ বিজনেসটা আপনি কি মানে পিক করলেন এমন একটা বিজনেস নিলেন যে বিজনেসটা হচ্ছে অনেক কম আছে মার্কেটে কম ছোট একটা বিজনেস খুবই ছোট একটা বিজনেস তো ওই ছোট একটা বিজনেসে আপনি রেগুলার 100 করে মেসেজ দিতে পারবেন এরকম লিড আপনি পান না যেমন আমরা যখন আজকে কাজ করতেছি আমাদের অলরেডি এখন কাজ চলতেছে আমি এখন ক্লাস নিতেছি সেটা হচ্ছে যে ওয়ান সিক্স কি আপনার ওয়ান কোর উইথ মাসে এক এক কোর क्राइटेरिया এগুলো যখন বুঝবেন আস্তে আস্তে বুঝবেন যে ভুলগুলো কোথায় আমি আপনাদেরকে একদম এক্সপার্ট লেভেলে শেখানোর চেষ্টা করছি আউট অফ মার্কেট প্লেস ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজিশন তো সে ক্ষেত্রে যখন বুঝবেন যে একটা বায়ারকে চাইলি যে কোনো বায়ারকে আমি মেসেজ দিব না আমি কোয়ালিফাইড লিড রে শুধু মেসেজ দিব তাহলে কোয়ালিফাইড লিড রে মেসেজ দেওয়ার জন্য কোয়ালিফাইড 100 মেসেজ দেব এরকম পার ডে এক মাস পর্যন্ত একটা নিশে দিতে পারবো এরকমের বিজনেস পটেনশিয়াল আছে কিনা এই বিজনেসে এত বিজনেস আমি পাবো কিনা খুঁজে আমার টার্গেটেড লোকেশনে তো এইটা কিন্তু খুঁজে দেখতে হবে এইটা যদি না দেখে আন্দাজে শুরু করে দেন কালকে দুই দিন পর বলবেন ভাই আপনি আমি একটা নিস নিছিলাম ওই নিস আমি আর এখন কোনো লিডই পাইনি তা আবার এটা নেন তো সবাই খালি ঘুরেবেন খালি লিড মানে এই নিস ক্রিয়েট করবেন আর খালি ঘুরেবেন তো ওইভাবে মানে পুরো সময়টাই লস হবে এটা করা যাবে না ক্যান আই ফাইন্ড দিস টাইপ অফ বিজনেস রানিং অ্যাডস পোস্টিং অন সোশ্যাল মিডিয়া ডুইং ইমেল মার্কেটিং এক্সট্রা যে আপনি ফাইন্ডিং করেন যে বিজনেস গুলোতে হচ্ছে আপনার রানিং অ্যাডস আছে কিনা পোস্টিং সোশ্যাল মিডিয়া রেগুলার পোস্ট করে কিনা ইমেল মার্কেটিং করে কিনা তো এগুলো হচ্ছে আপনি খুঁজে বের করে দেখতে পারেন তারপরে ডু ইউ রিয়েলি লাভ দিস নিশ নট নেসেসারি বাট হেল্প করে এটা যে আপনি যেই নিশটা নিতেছেন এই নিশটা কি আপনার ভালো লাগে কিনা যেমন আমার ভাই ট্রাভেলটা ভালো লাগে কারণ আমার নিজের এমনি ঘুরতে ভালো লাগে তো ঘোরার ভাড়াটাকে লাগার কারণে ট্রাভেল নিশ নিয়ে কাজ করতে মজা লাগে ট্রাভেল নিয়ে পড়তে ভালো লাগে এসে করতে ভালো লাগে অ্যাড দিতে ভালো লাগে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে ভালো লাগে কারণ যেহেতু আমার ট্রাভেলটা ভালো লাগে এখন আপনি এমন একটা নিশ নিলেন এমন ক্রিটিক্যাল নিয়ে ধরেন আপনার ক্রিপ্টো কারেন্সি সম্পর্কে আপনার কোনো নলেজ নাই এখন বা এআই নিয়ে আপনার কোনো নলেজ নাই বা আপনি হচ্ছে এমন একটা নিশ নিলেন যেটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে ফিউচার আপনার হচ্ছে টেকনোলজি ফিউচার টেকনোলজি ধরেন হচ্ছে আরটিআর বা হচ্ছে আপনার बुजाना তো এইগুলার একটা ধরেন কথার কথা एग्जांपल এইটা নিয়ে করলেন কাজ আপনার কোন ধরনের এই বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নাই তো শুরু করে দিবেন বিজনেস বিজনেস আই মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে যা আপনি ভালো লাগবে না দূর এই বিজনেসে গ্রেডিং কিছু বুঝিনি এত ক্রিটিক্যাল বিজনেস তো এই বিজনেস বুঝতে ভালো লাগবে না তো আপনাকে কি করতে হবে এই যে এখানে যে নিশগুলো আমার দেওয়া আছে এই নিশগুলোর মধ্যে দেখেন যে কোন নিশটা আপনার ভালো লাগে যেমন ধরেন হোম রিনোভেশন ভালো লাগতে পারে আপনার ভিডিও এডিটিং ভালো লাগতে পারে আপনার তারপরে হচ্ছে আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্স ভালো লাগতে পারে আপনার সলিসিটর ভালো লাগতে পারে আপনি আসলে ভালোটা লাগে কি এইটা নিয়ে যদি আপনি নেন নিষ্ঠা তাহলে হবে কি ওই বিষয়ে আপনার রিসার্চ করতে ভালো লাগবে এবং ইনফরমেশন কনজিউম করতে ভালো লাগবে নালে জোরপূর্বক কোনো ইনফরমেশন কনজিউম করে ব্রেনে রাখতে পারবেন না তো আপনার লাভ হবে না বুঝতে পারছেন জি ভাই জি বুঝতে পারছি জি বুঝতে পারছি আচ্ছা তারপরে যেটা হয় যদি আপনি এই ভাবে কোনো ভাবে নিস না নিতে পারেন তাহলে ইফ ইউ দ্য স্ট্যাক এন্ড ক্যান নট ফাইন্ড এ নিস ইউজ দিস কোশ্চেন তাহলে হচ্ছে আপনি এটা বুঝতে পারেন যেটা হচ্ছে যেমন ধরো রাইট ডাউন থ্রি থিংস ইউ আর 
প্যাশনেট অ্যাবাউট আপনি এইটা কোন কোন বিষয়ের উপর প্যাশনেট এরকম তিনটা জিনিস লিখতে পারেন যে আপনার কোন কোন তিনটা জিনিস ভালো লাগে তারপরে আপনি দেখতে পারেন যে রাইট ডাউন থ্রি ইন্ডাস্ট্রি ইউ নো এ লট অফ অ্যাবাউট লট অফ অ্যাবাউট যেমন আপনি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনি অনেক ভালো জ্ঞান আছে তখন আমার বললাম যে আমি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে ভালো লাগে যেমন বর্তমানে রিয়েল এস্টেটে কাম করতেছি এটা ভালো লাগে মানে নলেজ আছে তো আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কোন ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনার মোটামুটি নলেজ আছে বা কোন ইন্ডাস্ট্রিগুলো আপনার ভালো লাগে মোটামুটি এগুলো যদি বলেন বা আপনি আসলে কোন টাইপের ভিডিও বা পিপলদের আপনি ইউটিউবে ফলো করেন ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন তাহলে ওই বিষয়ে আপনার একটা ই আছে মানে সাবকনসিয়াসলি একটা ইন্টারেস্ট আছে তো ওই বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন ওই বিষয়ে আপনি শিখতে পারবেন বিজনেসটা সম্পর্কে জানতে পারবেন তো ওই ক্ষেত্রে আপনার নলেজটা কে দাঁড়াবে আর বলতে পারেন যে ভাই আমি কোনো আউট অফ মার্কেট প্লেসে কাজ এই বিজনেস সম্পর্কে আমার এত আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা কি দরকার ভাই এইটি হচ্ছে আপনার প্রপার ফাউন্ডেশন এই সব জায়গায় আপনি যদি ল্যাকিংস করেন তাহলে সামনে আগাইতে পারবেন না ভাই আপনি একটা বাড়ি যদি ফাউন্ডেশন সঠিক মতো না করেন পরবর্তীতে আগাইলে পরে আপনি যত বড় ইমারত গড়েন ভাঙে পড়বেন তো এই নিশটা আপনাকে পারফেক্ট নিতে হবে এবং এই সম্পর্কে প্রপার নলেজ নিতে হবে আপনার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির তো তাইলে কি হবে তাইলে হচ্ছে আপনি হচ্ছে সে লেভেলের একটা আউটপুট আনতে পারবেন এখান থেকে এখন বিষয় হচ্ছে ভাই প্রফিটেবল নিস কিভাবে বুঝবো তো প্রফিটেবল নিস বোঝার জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস ব্যবহার করি আমি দুইটা এক্সাম্পল দিবো শুধু আপনাকে একটা হচ্ছে গুগল ম্যাপ बोरिंग फिल करते चेक कर कानाडा फ्रांस मध्यप्राचे क्या करते हैं मिले আপনাকে তো ওরা তো আপনার সাথে স্প্যানিশে কথা বলবে না ভাই ওরা আপনার সাথে ইংলিশে কথা বলবে আচ্ছা মানে কাজগুলো কাজগুলো কি ওয়েবসাইটের যে কাজগুলো বা সার্ভিসগুলো ইংলিশে ইংলিশে ওকে ওকে আমরা তো বাংলা ভাষায় কথা বলি আমাদের সব ইংলিশ না হুম এটাই তো এইটা আপনি দেখবেন যে আপনি পর্যাপ্ত মানে বিজনেস আছে কিনা পর্যাপ্ত বিজনেস আছে কিনা এটা আপনাকে আগে দেখতে হবে এবং এই বিজনেসগুলো আসলে प्रॉफिट করতে পারতেছে কিনা प्रॉफिटটা কি হবে বুঝবেন এই বিজনেসগুলো একটু ওপেন করেন ওপেন করার পরে इंडिया फिलस्तिन खबर खबर रखें खराब ভাই ফাইবারটা ধ্বংস করা যায় না ইতিকাল হ্যাকার দিয়ে বা হ্যাকার এত সুজারে ভাই 
বাংলাদেশি হ্যাকার দিয়ে আপনি সাইবার অ্যাটাক করবেন রাশিয়া দিয়া দেরি <laughs> 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 কম্পিউটার <laughs> 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 বুঝলাম ग्राफिक डिजाइन शुक्रवार অনলাইনে <laughs> ভাই
সবার কি খাওয়া দাওয়া হইছে না ভাই হ্যাঁ হইছে আর সুমন ভাই তো খাবে না আপনি তো কামে দিন ভরে খাওয়া দাওয়া করেন আমি এই মাত্র পাঠাই দিলাম ভাই বাংলাদেশ কেন দিতেছেন আপনি কি বাংলাদেশে কাজ করবেন না 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 আমি ফ্রেন্ডলি কথা বলি মাইন্ড করেন না সমস্যা নাই এড ক্যাটাগরি অল অল আচ্ছা फिल्टारिंग कर এই পাশে দেখেন ফিল্টার আছে ফিল্টার ডান পাশে হুম ফিল্টারে ক্লিক করেন এইখান থেকে আপনি নিচে দেখেন অ্যাকটিভ স্ট্যাটাস এখানে ক্লিক করেন এখান থেকে অ্যাকটিভ অ্যাড শুধু শুধুমাত্র অ্যাকটিভ অ্যাডগুলো আমি দেখতে চাই কয় হাজার আছে হ্যাঁ अप्लाई ফিল্টার এখানে অনেক কিছু ফিল্টার করা আছে অনেক কিছু লাগবে না দেখেন এখানে কত হাজার আছে 34000 আছে 34000 অ্যাকটিভ অ্যাড আছে তার মানে মোটামুটি অনেক বেশি অ্যাড চলতেছে হচ্ছে আপনার হচ্ছে কোথায় प्रफिटेबल कत दिन चलते प्रत्येकोबर सब देखा खरच प्रचुर मुनाफा मानुषा मानी 
দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই সব বিজনেস ওনার অনেক বেশি অ্যাপ চালাই মানে তারা বিজনেস এর অনেক বেশি খরচ করে বুঝতে পারছেন তার মানে খরচের মেন্টালিটি আছে আপনি যদি তাকে ইমপ্রুভমেন্ট দেখাইতে পারেন অথবা তাকে যদি তোমরা ল্যাকিং ধরাই দিতে পারেন তাহলে সে এটা নেবে কারণ সে চায় তার বিজনেস ইমপ্রুভমেন্ট হোক মার্কেটিং করতেছে মানে আরো प्रॉफिट বা সেল চায় মার্কেটিং এর কস্ট কি তার মেইন আসল ইন্টেনশন কি যে আরো বেশি তার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস চায় আরো বেশি তার হচ্ছে प्रॉफिट চায় আরো সেল চায় তো এই জন্যই তো মার্কেটিং করে তো যেহেতু অনেক বেশি শেয়ার চলতেছে তার মানে সে বিজনেস তে অ্যাকটিভলি এই বিজনেস অনেক বেশি মানুষ অ্যাকটিভ বিজনেস করে এক নাম্বার হচ্ছে এই বিজনেসে অনেক বেশি অ্যাকটিভ বিজনেস মানুষ করে যার করে এত মানুষ অ্যাড চালাইতেছে অ্যাকটিভলি আমি জন্য কিন্তু অ্যাকটিভ চেক করছি যে অ্যাকটিভ নি অ্যাকটিভলি রিসেন্ট টাইমে অ্যাড চালাইছে মানে এই সব বিজনেস অনেক বেশি অ্যাকটিভলি বিজনেস করে অনেক বেশি অ্যাড চালাইছে মানে হচ্ছে এই সব মানুষ হচ্ছে মার্কেটিং অনেক বেশি টাকা খরচ করে এবং এরা আরো ইম্প্রুভমেন্ট চায় কারণ বিজনেস মার্কেটিং এই কারণে করতেছে যে আরো प्रॉफिट চায় আরো কাস্টমার চায় তো সেই ক্ষেত্রে এদেরকে আমি কাস্টমারের একটা প্রায়োরিটি দিতে পারলে এবং এরা আরো प्रॉफिट চাইতেছে এরা অনেক চ্যালেঞ্জ ফিল করতেছে অনেক ব্যারিয়ার ফিল করতেছে অনেক ড্রিম আছে এদের এর অনেক পেইন ফিল করতেছে এগুলো আমি যদি তাদের সাথে ল্যাকিং জোন নিয়ে তাদেরকে হুক করতে পারি তাহলে আমি ওদের কাছ থেকে কাজ পাবো তো এখন আপনাদের যে কাজটা হবে আমি যে শিটটা দিব এখান থেকে আপনার জন্য যে নিষ্ঠ হবে সেই নিষ্ঠ হচ্ছে फाइंड आउट করে নেবেন বুঝতে পারছেন জি আচ্ছা प्रॉफिटेबल এখন দুই নাম্বার আছে বায়ার পার্সোনা যে এখানে তো 790 আছে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন এই এর জন্য কোন বিজনেস গুলো পারফেক্ট दादा <laughs> बोली <laughs> ভুলে গেল হিরণ ভাই ভাই নাম জানো কি কমান্ডের চ্যাট জিপিটি কমান্ডের নাম কি বলা হয় জানো প্রম্পট প্রম্পট ভাইয়া প্রম্পট এই প্রম্পট কি প্রম্পট পেয়ে যাবেন এই প্রম্পট দিয়ে হচ্ছে করতে পারবেন আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে চলে আসবেন এইখানে দেখেন অনেকগুলো এখানে আছে অনেক কয়েক হাজার আছে এখানে আছে হচ্ছে প্রায় 4434 টা প্রম্পট আছে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আপনার লাগবে আছে বায়ার পার্সোনাল এর এর কিন্তু আপনি সব পাবেন কিভাবে হচ্ছে লিখবেন মেসেজ টেমপ্লেট লিখবেন কি মানে যে কোনো ধরনের কাজের জন্য এখানে এই যে ফর্ম পেয়ে যাবেন যে কোনো কাজ যে 100% 100% এসইও ফ্রেন্ডলি আর্টিকেল ইউজড এসইও অপটিমাইজ কন্টেন্ট রাইটার সব পেয়ে যাবেন এখানে মিড জার্নি প্রম্পট জেনারেটর সব পাবেন তো আমাদের লাগবে আছে বায়ার পার্সোনাল লেজেন্ড এটা লাগবে এটা দেওয়ার পর আপনি কি সার্ভিস দেন এসইও শুধু লিখে দেন এসইও আর কিছু লেখা লাগবে না তো ও এখন আপনাকে বায়ার পার্সোনা তৈরি করে দিবে এই দেখেন কত সুন্দর বাইরের কত পেইন আছে কত গেইন আছে কোথায় কি সমস্যা আছে বাইরের एवरीथिंग লিখে দিবে আপনার কোনো প্যারা নাই তাই দেখেন এটা কি আমাদের অপটিমাইজেশন করতে হবে আবার না এটা মোটামুটি এটা একটা থিংকিং ভাই এটা 100% ডাটা না তবে এইটার একটা আপনার ওভারঅল একটা আপনি ধারণা পেয়ে যাবেন এবং এখান থেকে আপনি নিজের মত করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তবে একদম খারাপ ডাটা দেন আমি তো এটা নিয়ে ব্যবহার করে দেখছি এটা খারাপ ডাটা দেন মোটামুটি একুরেট ডাটাই আছে আপনাদের রিসার্চ অনেক কমাই দিলো মানে অনেকে বলে না যে চ্যাট জিপিটি আইসে তো আমাদের চাকরি খাই বলবে চ্যাট জিপিটি চাকরি খায় নাই চ্যাট জিপিটি আইসে আপনারা আসলে আপনার কাজগুলো কি আর অনেক বেশি স্মুথ করে দিয়েছে যদি আপনি এটার ইউটিলাইজেশনটা বুঝেন আসলে আপনার লাইফে
স্মল বিজনেস নিস এই যেগুলা এগুলো হচ্ছে আপনার জন্য নিতে পারেন এই যে এই এইগুলোর মধ্যে এই যে ইয়া পেট ডেটিং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ফিটনেস ফাইন্যান্স এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার কি হচ্ছে এই স্মল বিজনেস এবং এইখানে এই যে যেগুলো আছে এগুলো সবই স্মল বিজনেস আচ্ছা তো আপনাকে কি করতে হবে তাহলে ম্যারিড আইসর ম্যারিড তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি সিচুয়েশন কেমন ওনাদের লোকেশন কোথায় এটা হচ্ছে টেক্সাস অস্ট্রেলিয়া টেক্সাস আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে পার্সোনাল ওনাদের হচ্ছে ক্যারেক্টারস কেমন আছে ওরা অ্যাম্বিশন কি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে হ্যাবিট কি এই বাইরের পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে হচ্ছে ইন্টারেস্ট কিসের উপর আছে পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে পার্সোনাল অ্যাসপিরেশন কি আছে বাইরের এটা পেয়ে যাচ্ছেন প্রফেশনাল গোল কি আছে পেয়ে যাচ্ছেন তার পেইন পয়েন্ট কি কি আছে দেখেন একজন এসইও যার দরকার যে আপনার ক্লায়েন্ট এর যার এসইও দরকার তার পেইন পয়েন্ট কি তার হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট হিস্ট্রি আপডেট গুগল অ্যালগরিদম সেন্স যার কারণে হচ্ছে সে কি করতে পারছে না র‍্যাংকিং হিস্ট্রি করতে পারতেছে না গুগল অ্যালগরিদম সেন্স এর কারণে এটা তার একটা পেইন তো অনেক বেশি সময় লাগে বাইরের অনেক বেশি সময় লাগে এসইও প্রজেক্ট উইন করায় একটা কিওর র‍্যাংক করা এটা তার সমস্যা অনেক সময় লাগতেছে তে কবে प्रॉफिट করবে তো আপনি তাকে বলতে পারেন যে স্পেসিফিক ভাবে যে আপনাকে ওয়ান মান্থের মধ্যে 30 ডেজ এর মধ্যে গ্যারান্টি সহকারে আপনি র‍্যাংক করে দিবেন কিওয়ার্ড তো বাইর হুক হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আপনি হচ্ছে অ্যালগরিদমের সেন্স प्रतियतिटर क्लायट এগুলো তার পার্সোনাল গোল এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন যার মাথায় এগুলো ঘুরতেছে তাকে এগুলো দিয়ে হুক করা যাবে তার পেইন নিয়ে হুক করা যাবে তার মেইন চ্যালেঞ্জ নিয়ে হুক করা যাবে তার পার্সোনাল অ্যাসপিরেশন কি সে কি চায় পার্সোনালি সে চায় স্কেলিং হেয়ার এসইও এজেন্সি বিকামিং এ থর আউট লিডার ইন এসইও মেইনটেইনিং এ ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স এগুলো চাই সে তার এটা পার্সোনাল অ্যাসপিরেশন এগুলো তার ইন্টারেস্ট কি স্টেইং আপডেট অন এসইও ট্রেন্ড সে এসইও ট্রেন্ডের সাথে স্ট্রে করতে চায় এন্টারপ্রেনারশিপ ইকো ফ্রেন্ডলি প্র্যাকটিস কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট এগুলো আছে তার ইন্টারেস্ট এই সব বিষয়ের উপর তার ইন্টারেস্ট হ্যাবিট আছে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েবিনার ব্লগিং অ্যাটেন্ডিং লোকাল নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ইয়োগা হ্যাকিং এগুলো আছে আপনার হচ্ছে তার হ্যাবি এটা হ্যাবিস দা হবিস যেটা नीड কি তার नीड আছে এসইও টুল এন্ড সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইট নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি টাইম সেভিং সলিউশন এই যে তার টাইম সেভিং সলিউশন তার দরকার তো সে কি অনেক টুলস যদি আপনি কি করেন এগুলো এই কথা ড্রিম কি তার এগুলো তার ড্রিম তো বাজেট কেমন আছে এটা লোড নিতে এখানে আমার নেট এসে কি পাইছ আমার সাথে এর আর অনেকগুলো ডাটা দিবে যে ওরা কত টাকা পর্যন্ত খরচ করতে চায় তাতে আপনি ওদের বাজেট সম্পর্কে জানতে পারবেন তারপরে ওদের হচ্ছে ওরা কিনতে চায় কি গুগলে ওরা কি সার্চ করে এগুলো পাবেন মজার মজার তথ্য দেয় যে এবার আর গুগলে কি সার্চ করে তারপরে এরা কোন কোন জায়গায় সময় দেয় কোথা থেকে ইনফরমেশন নেয় কোথায় গেলে ওদেরকে পাবেন কেমন টাকা খরচ করতে পারে কি কি দেয় কি ওরা কিনে মানে একজন সেলার এর কাছে কি কি দেই খোরা কিনে তো ওইগুলো ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে তো আপনাদের এখানে আমার দেখাচ্ছে না তো এখন হচ্ছে আপনারা এই টুলটা ব্যবহার করে আনতে পারবেন না এটা তো আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম এই যে টুলটা এই টুলটা দিয়ে আপনি চ্যাট জিপিটি দিয়ে আপনার সার্ভিস সাইবার সিকিউরিটি হোক আপনার সার্ভিস ভিডিও রেডিং হোক গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে দিবেন অটোমেটিক এগুলো সব পেয়ে যাবেন বুঝতে পারছেন চেষ্টা করি দেখি পরে আপনি তো আছেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনি কোনো প্রবলেম ফেস করতে আমি তো আছি কোনো ধরনের প্রবলেম নাই একদম যে কোনো সময় ফ্রেন্ডলি জানাতে পারেন হ্যাঁ ইয়ে করে নিব भलो <laughs> আর সামনে ক্লাসগুলো আরো ইন্টারেস্টিং সামনে ক্লাসগুলো দেখলে এখানে ভালো লাগবে বুঝছেন বলবেন যে এই ইনফরমেশনগুলো এতদিন কেন পাই নাই এই কারণে তো কাজ পাচ্ছিলাম না মানে মজার মজার ইনফরমেশন পাবেন এই শিটটা নিয়ে কিভাবে কি করতে হয় একটু কোনটা 
পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কিভাবে বানাবে করতে গেছে আচ্ছা আমি এই যে আপনাদের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটের জন্য এই দেখেন এই যে ই দিচ্ছে আপনাদেরকে এই ধরনের পোর্টফোলিও সাইট বানাবেন ভাই এগুলো কি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন মানে গ্রুপে হ্যাঁ এগুলো আমি গ্রুপে দিয়ে দেব আপনাদের কি ডোমেন হোস্টিং বানাইতে হবে এরপর যে প্রথম নিতে হবে এটার জন্য হ্যাঁ এই যে এইখান থেকে নিতে পারেন ইন্টেল ওয়েব হোস্ট আমি এখান থেকে চারটা ডোমেন নিছি এই যে এই যে ওরা অনেক ভালো সার্ভিস দেয় যদিও আমি ওদের মানে স্পন্সরশিপ নেই এই যে ইন্টেল ওয়েব হোস্ট 1200 টাকা এক বছরের জন্য আপনি ডোমেন হোস্টিং সব পেয়ে যাবেন এটা কি ভাই বাংলাদেশি ভাই হ্যাঁ বাংলাদেশি বিকাশ নগর রকেটের মাধ্যমে আপনি একদম সিম্পলি ওদের কাছে অর্ডার দিবেন ডিজাইনটা কিভাবে করব ডিজাইনটা একজন ওয়েব ডেভেলপার দিয়ে করবেন আমাদের এই গ্রুপে কি ওয়েব ডেভেলপার ভাই কি আছেন বলেন তো আমি ওয়ার্ডপ্রেসের কাজ করি ভাই এই যে সবার একটা ওয়েব ওয়েবসাইট ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট বানাই দিতে পারেন না আপনি টাকা দিবে আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো ইনশাআল্লাহ আপনি একদম সিপেস্ট নেন ভাই এক ওয়ান পেজের জন্য আপনারই ভাই ব্রাদার একদম যত না হইলি নয় এরকম একটা দিন আর ওনার ডোমেন হচ্ছে কিনুক আপনি করে দেন আচ্ছা আচ্ছা করে দিতে পারবো আমার আরেকজন আছে তো টিম মেম্বার ওনার সাথে কথা বলি আমরা দুইজনে মিলে কাজ করি তো তাই আমি জানাম ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ গ্রুপে আপনারা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবেন গ্রুপে গ্রুপে কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ আর গ্রুপে একজন আরেকজন সাথে অনেক বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবেন একজন আরেকজন ফ্রেন্ড বানাবেন ফার্স্ট দামে করবেন না গ্রুপের মধ্যে কোনো অ্যাক্টিভিটিস না দেখলে কিন্তু ফেয়ার করে দেব সবাইরে সবাই যদি আমরা একসাথে থাকি তাহলে আমাদের জিনিস একজনের নলেজ আরেকজনের সাথে শেয়ার করবেন কে কি বুঝেন কার গার্লফ্রেন্ড কয়টা কি কি ভাবে পটাইছেন সব আলোচনা করবেন সমস্যা নাই ভাই বুঝছো সবাই যদি আমরা একটু অ্যাকটিভ থাকি তাহলে সবার সাথে একটা কমিউনিকেশন তৈরি হবে ধরেন আমি ওইটাই চাই ওইটাই চাই যে সবার সাথে যে একটা ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ হোক আপনাদের কিছুদিন আগে সবাই আমরা একসাথে থাকলে আমরা সবাই ভালো করতে পারবো ধরেন কিছুদিন আগে আমি একটা কাজ করছি তো ওনার ওই 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 ক্লায়েন্টেরই গ্রাফিক্স এর প্রয়োজন ছিল গ্রাফিক্স ডিজাইন কিন্তু আমি তো গ্রাফিক্স ডিজাইনে কাজ পারি না পরে আমার পরিচিত এক মানে অন্যভাবে এক পরিচিত হইছে এক গ্রুপের সাথে তো উনি গ্রাফিক্স ডিজাইনে কাজ করে পরে বললাম যে আমার পরিচিত গ্রাফিক্স ডিজাইনার আছে दरकार मोटामुटी मेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलार